Quindi quei tratti correlati l'uno con l'altro che si presentano frequentemente, li chiamiamo a questo punto, sono dei e propri tratti principali, raggruppamenti di tratti. So that's the way they, they arrived at traits or trait constructs such as neuroticism, extroversion, etc. È così che si è arrivati a concepire questo per esempio struttura basata su tre tratti, no? Neuroticismo, estroversione, etc. Sono grossi gruppi di tratti. In some contrast to that approach, con un certo qual contrasto rispetto a questo approccio, are people like Michelle, M I S C H E L, è un autore chiamato per esempio Michelle, si scrive Michelle in italiano, who, um, who wants to look at, at uh, various aspects of behavior that might Uh, show us consistency across time. E cerca di vedere dei comportamenti che mostrano una consistenza, una coerenza, una stabilità nel tempo. So you see one of the uh, one of the important aspects to Michelle was uno degli aspetti importanti per Michelle era is what aspects of human behavior can help us understand why people are consistent. E quale aspetto del comportamento umano ci aiuta a capire perché la gente è coerente, stabile? So if you're taking notes, if you're that serious about it, there were, there were four or five areas that Michelle uh, emphasized in trying to find... Um, se volete quindi prendere nota, c'erano 4 o 5 aree che Michelle ha sottolineato. To define why people are the same perché la gente è sempre la stessa. The first one is competencies. What, what areas of competency 
does this particular person have? La prima è la competenza. Che tipo di competenze le persone hanno? So this would be like how much social knowledge does the person have? How much uh, how many coping skills can this person bring to a, to a situation? Conoscenza sociale, che tipo di abilità sociali queste persone hanno? And the data suggests that things like social knowledge or social competence are highly correlated across time. So it's a consistent across time. Il ricerco ha dimostrato che questo tipo di competenze sono consistenti, durano nel tempo, la capacità di fare certe cose. A second area that he found consistent across time were personal constructs. La seconda area che rimane duratura nel tempo sono i costrutti personali. And, and this, of course, an example of that is, is Beck's uh, uh, un schema. Lo schema di Beck. But this has to do with the typical way that each of us develops idiosyncratic to ourselves. Questo ha a che fare col modo idiosincratico con cui ciascuno sviluppa questi schemi. Of taking in information from the environment in modo idiosincratico di assimilare le informazioni dall'ambiente and then store it. e immagazzinarle. And, and of course, after today, if you ask everybody in this audience, quindi da oggi, se noi chiediamo a chiunque in questo audience, what, what stimuli did you observe? Quali sono gli stimoli che avete osservato? Every person in here would tell a different story. Ciascuno racconterebbe una storia diversa. So it means that your, you bring to this seminar your individualized history che significa che voi portate questo seminario la vostra storia individuale of, of taking in certain stimuli di assimilare certi stimoli and encoding them e metterli in codice e immagazzinare ok, does that make sense? so everybody does it differently same seminar quindi lo stesso corso things. ciascuno lo assimila diversamente and it was what I was trying to point out this morning with the three borderline women who were doing their homework quello che cercavo di mostrare stamattina con quelle tre diverse borderline che facevano il compito a casa nel gruppo. One was very sensitive to uh, bodily pain. Una era molto sensibile al dolore corporeo. One was very sensitive to whatever her mother does or says. Un altro era molto sensibile a quello che poteva fare sua madre. And the other one was very sensitive to peers and their especially areas of behavior around sexuality and coupling. Era molto sensibile ai coetanei e specialmente a quello che gli amici soprattutto per quanto riguarda il loro comportamento sessuale ok, so that's the whole area of stimuli information input and then encoding questa è la questione degli stimoli come vengono registrati, immagazzinati a third area that Michelle emphasized la terza area che Michelle sottolinea was expectancies è le aspettative and he suggests that each one of us builds up our own repertoire of what to expect. Ciascuno costruisce un repertorio riguardo a cosa aspettarsi. So that, for example, per esempio, if you see yourself as very socially adept and you're going to a party at night, se vedi se te stesso come molto socialmente adattato e di sera vai a una festa, you probably expect ti aspetti con tutta probabilità a situation that will be enjoyable una situazione che sarà sicuramente divertente and one which you will handle very well che tu gestirai bene and you will feel good about yourself ti sentirai bene con te stesso and other people will like you gli altri ti, eh, tu piacerai agli altri whereas if you see yourself as shy mentre invece se ti consideri timido and not very adept at social situations, non ben adattato, you will expect, you will expect to have a bad time, le aspettative di, di non divertirti, you will expect to feel uncomfortable, di sentirti a disagio, and you will expect uh, that you will not enjoy the other people and they will not enjoy you. Che non ti piaceranno gli altri né agli altri ti piacerai. <coughs> and of course, unfortunately, life tends to happen the way we expect. E sfortunatamente quello che accade è quello che noi ci aspettiamo. Uh, good or bad, I guess. And so that uh, then we have a huge feedback loop 
Quindi abbiamo una grossa circolo di feedback. Of uh, what you expect begins to occur. Quello che ti aspetti comincia ad accadere. And it grows. It e cresce. Okay. A fourth area is the area of goals and values. Una terza area è l'area degli scopi e dei valori. And of course we will pick up this area in the abnormal range. E noi prenderemo quest'area nel range anormale. In terms of antisocial, the absence of, uh, of uh, values. In termini antisociali, cioè l'assenza dei valori. Or, or a different kind of value system. O diversi sistemi di valori. Once again, values and goals tend to remain pretty consistent across one's lifetime. Quindi di nuovo i valori e gli scopi tendono ad essere abbastanza stabili nel tempo, nella vita di una persona. In fact, some people say that uh, the trait questionnaires are too broad. Infatti alcuni dicono che i questionari sui tratti sono troppo vasti. And instead they should focus more on what are your individual goals. Dovrebbero mettere a fuoco soprattutto quali sono i tuoi scopi individuali. Because you can see an individual's goals determine a lot of what they're going to do. Perché lo scopo di un individuo determina molto quello che l'individuo farà. So that your goals become an organizing structure così lo scopo diventa una struttura organizzante in your life and how you organize it nella tua vita su come l'organizzi obvious but uh, it's nice to pull out the obvious factors that begin to give consistency across time questo è ovvio ma è utile ripeterlo and finally the final one that Michelle emphasizes l'ultimo che Michelle sottolinea is the whole aspect of self-regulation tutta la questione della regolazione del sé how do you regulate your own affective system. Come ti autoreguli nel, suo, nel tuo sistema affettivo e dell'umore, anzi. Once again, you can set up experimental situations with children. Ancora si possono strutturare delle situazioni sperimentali per bambini. And you can watch how these children, <coughs> even when they're playing games, si può osservare come questi bambini, persino quando giocano, set individual goals for themselves stabiliscono degli scopi per se stessi they then judge themselves as to how well they did poi giudicano se stessi su come bene hanno fatto il gioco according to their own goal structure secondo i propri scopi and then they say good and bad things about themselves based upon their own goals and their own performance dicono cose belle o brutte di se stessi a seconda dei loro scopi come le hanno raggiunte so obviously These are constructs that provide information about normal development. Gli eventi sono costrutti che forniscono informazioni dello sviluppo normale. And then just a little bit more, uh, because I, I think it's, uh, it's becoming uh, better known. Uh, Somehow, as I talked this morning, I guess people got the idea that uh, um, much of what I'm saying is cognitive in orientation. Molti avranno avuto l'impressione che gran parte di quello che ho detto stamattina aveva un orientamento cognitivista. And of course, from one point of view, uh, even the goals and goal setting of children is cognitive. Esatto, da un punto di vista anche l'orientamento degli scopi nei bambini è cognitivista. But It's not purely cognitive. In fact, it's an abstraction to say something's cognitive or emotional, right? Basically, there's no experience that isn't both. Ma non è puramente cognitivo perché non esiste esperienza al mondo che non sia un po' entrambi. È solo una astrazione dire che è cognitivo, ma è sempre accompagnato da uno stato affettivo. Um, so here's uh, some of the things that are developing. Uh, this author, uh, Le Dieu, Uh, talks about the emotional brain. Questo autore di tu parla del cervello emozionale. So in other words, what is it about our brain that, that, that colors our experience so that it's an emotional experience? Che cosa nel nostro cervello colora le nostre esperienze affinché esse siano delle esperienze emotive? 
So here we have a uh, common, uh, well, I don't know how common, a, 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 an element in the environment which is feared, that is a snake. Here we have an element in the environment that has fear, a serpent. A serpent. A serpent. Yes. Okay. It's a serpent. All right. Here's the serpent. And this is the kind of serpent. I don't know if you have this in Italy, but that's a very poisonous type of serpent, a diamondback. <coughs> and of course, these are associations in the brain. So we're in a wooded area. There's a large snake. It might be a diamondback. And, and it moves quickly. Si muove velocemente. And I, me, Io. I'm all afraid. Ho molta paura. And I'm alone. Sono da solo. Okay, you get the picture. Avete un'idea quindi. Now, some people think that our brain is wired for certain kinds of objects that are to be feared. Alcuni pensano che Alcune paure sono collegate a livello neuronale nel cervello con alcune... Eh, we were wired with, with uh, or clearly to be afraid of a certain... Con una tendenza ad avere paura. C'è cioè una connessione diretta, no? A livello proprio neuronale. So that, for example, if, if part of the function of the brain is to allow us to survive and procreate, dato che la funzione del cervello è quella di permetterci di sopravvivere e procreare una evoluzione estetimente then our brains are made so that we're wired to, to be afraid of certain things il nostro cervello è già fatto in modo tale da avere paura noi di certe cose per sopravvivere and I don't know it well enough but there's a whole literature on different animals are uh, very afraid of certain kinds of other animals c'è tutta una letteratura che parla del fatto che certi animali già in modo innato hanno paura di certi altri animali. For example, mice are very sensitive to cats. Per esempio, i topi hanno molto paura dei gatti. Yeah. And in fact, in fact, mice have an ultrasonic alarm sound that tells other mice <coughs> when there's a cat around. Infatti, i topi hanno un meccanismo di trasmissione ultrasonico che trasmette agli altri topi quando scappare che c'è un gatto. Isn't that interesting? I mean, uh, uh, just like the frog's brain, the frog is very sensitive to objects moving across the, the uh, visual field. And those are flies. And so the tongue goes out immediately for these objects going across the visual field. So, it may be that your brain and mine, in other words, we are not born with a tabula rasa. But rather, our emotional system is geared to survival. And so you can see, this is just, I, me, I see a snake, io vedo un serpente, and we immediately have e immediatamente c'è tutto un, un feedback, un circuito di riflessi. And from a Darwinian point of view, this system has to be automatic, right? Dal punto di vista darwiniano, il sistema è automatico. <coughs> Otherwise, there's no time to survive. Altrimenti non posso spesso non sopravvivere. Now, of course, some would point out uh, that surviving well in Parma today. Altri direbbero che sopravvivere bene a Parma oggi uh, does not depend upon being very alert to diamondback snakes. Non dipende dall'essere molto attenti ai serpenti velenosi. And so they, they would say it's unfortunate that our brains are still wired for some of those early uh, experiences in the, in the history of our human race. Qui è un peccato che il nostro cervello sia ancora adattato a sopravvivere ai serpenti velenosi. And that seems too bad, you know, maybe... Uh, Maybe our ancestors will be less wired for uh, snakes and, uh, I don't know, more wired for... Maybe better wired for certain kinds of politicians. <laughs> now, according to uh, what I am told, the, uh, 
The reason we have emotional experience is because of the amygdala. La ragione per cui abbiamo esperienze emotive è che siete nell'amigdala. And so then, one of the ways to uh, examine how we have an emotional experience <coughs> is to see what inputs come into the amygdala. And of course, what we're talking about is a rapid-fire experience that involves stimuli coming to the amygdala. Stimuli from the stimulo che arriva all'amigdala, dal talamo. So the sensory thalamus sends stimuli. The sensory cortex, la corteccia, tells us what objects they are. Vede che oggetto c'è. The rhinal cortex helps us with memories of those objects in the past. Un'altra parte della corteccia ci è collegata con le memorie del passato. In addition to uh, uh, stimuli from the hippocampus. Altri stimoli vengono dal ipocampo, ricordi e contesti. And then the medial prefrontal areas seem to be what make us conscious human beings. Un'altra area della corteccia sembra essere quella che ci rende, che ci dà la coscienza. So your conscious awareness right now of yourself and me and what you're hearing is because of your medial prefrontal firings. <coughs> Quindi il fatto che voi siete coscienti adesso di quello che fate, eccetera, sembra che derivi dagli stimoli che arrivano dalla corteccia mediana prefrontale. E so the amygdala is providing the, the emotional uh, coloring to this experience. Quindi l'amigdala che dà la, la coloratura affettiva a questa esperienza. In fact, there may be two uh, systems relating to the amygdala. Infatti, possono esserci due sistemi collegati all'amigdala. This is the low road, una strada bassa, una strada alta, and the high road. Mm -hmm. So that the emotional stimuli come to the sensory thalamus, which has two roads. Quindi uno stimolo emotivo arriva dal talamo sensoriale, poi ci sono due strade, una bassa, a direct low road, diretta che va all'amigdala and an indirect one going through diretta che passa attraverso la corteccia. Now this has clinical significance. Questa ha una significatività clinica because it may be and all I'm talking about are really kind of uh, high level hypotheses. I mean there is some data but there's still hypotheses. E parlo adesso di ipotesi anche se ne sono alcuni dati. That if you, let's say somebody is, is uh, terrified of uh, flying in airplanes. Supponiamo che uno abbia paura di volare in aeroplano. It's hard to know how that's related to survival of the human race. Non è chiaro quanto ciò sia collegato alla sopravvivenza della specie umana. Since it's more dangerous to be in an automobile than to be in an airplane. Perché sappiamo che è più pericoloso essere in automobile che in aereo. But it may be that the fear of airplanes Ma può essere che la paura degli aeroplani goes through both this system and this one. Passa attraverso entrambe le strade. Our therapy, la nostra terapia, works on this one. Lavora su quella alta, la corteccia. So you see, if you try to do cognitive behavioral treatment, se cerchi di fare una terapia cognitivo comportamentale, to decrease fear, per di far diminuire la paura, you're working on one but not both systems. Si lavora solo su un sistema ma non su entrambi. And in a sense, this is the modern version of Freud. In un certo senso questa è la moderna versione di Freud. This is the unconscious fear. Quella bassa è la paura inconscia. And even if the patient responds to your reconditioning, anche se il paziente risponde al tuo condizionamento, the more the more elemental road to fear may still be there. <coughs> and it may help us understand why patients can go through therapy, reduce their fears, they do pretty well for a while, then stress hits them in their lives, and the fears come back. It may be because this lower sensory pathway 
was not eliminated. Può essere perché questa strada qui inferiore, diciamo, non è stata eliminata. Okay. I can't read the audience. Uh, help me, Paolo. That stuff, uh, I'm not a biologist and I don't do research with this directly, but it seems fascinating to me. It seems, to me, it, it makes me think that our theories must take cognizance of the basic biological systems that are going on. Okay, I'm not a biologist, but I'm very fascinated by these theories that I think that our theories, like psychotherapeutic, have to do with this biological base. That, do you agree with that? Does that make sense to you? Siete d'accordo? It doesn't mean we should uh, uh, stop our psychodynamic thinking. Non significa che dobbiamo fermare il nostro pensiero psicodinamico. But I think it should be in line with what we know in modern biology. Ma significa che dovremmo semplicemente essere in accordo con quello che ci viene detto dalla neurobiologia. Uh, so, uh, it's to... Uh, too soon after lunch to give you this kind of graphic, but uh, <laughs> well, I'll, I'll hit this uh, once again and then we'll leave biology, all right? <laughs> what it means is, at the very least, that you're going to have to begin to consider dopamine, and serotonin, norepinephrine, in terms of the systems of the body. It may mean, I'm not saying that personality disorder is caused by a strange biological system. It may be that early traumatic experience può significare che esperienze traumatiche precoci, especially stressful experience, <coughs> se sono stressanti, has a way of changing the dopamine system. Modificano il sistema dopaminergico. And it may be that once those systems are changed, quando questi sistemi sono cambiati, it's very difficult to get them back normal. È molto difficile normalizzarli. And there are animal models of this. I'm not sono just making this up. Non lo sto inventando io, sono dei modelli animali su questo. So you know some of the early experiments of uh, Harry Harlow? Do you know the experiments? Uh, the man who used monkeys? Yeah. Uh, so when you take uh, the monkeys away from the mother, you may be changing the biological systems. And you can show this too when you're raising mice and uh, isolating the mice. So that uh, I'm going to get on to in a few moments about personality disorder, away from personality in general, and very specifically borderline. Tra poco parlerò dei disturbi di personalità, lasceremo la personalità in generale, parleremo di borderline soprattutto. So it may be, for example, that low levels of serotonin può essere che un livello basso di serotonina are very important in the disinhibited and aggressive hostile borderline people. Gioca un ruolo importante nel disinibire l'impulsività e l'ostilità nei borderline. It may be that the norepinephrine system that is low può essere che il sistema della norepinephrina che è basso also is related to disinhibition and sensation seeking. Okay. So that in general, when we're talking about a borderline personality disorder person, we're talking about people who are somewhat extroverted Parliamo di persone che in un qualche modo sono estroverse, who are impulsive, sono impulsive, many times aggressive and hostile, a volte aggressive, and with a general uh, sense of emotionality, e con una certa emozionalità molto viva. Now, another general issue. Yes. Uh, mi chiedevo, uh, come, come
come si collega questa cosa con l'osservazione clinica che invece gli antidepressivi eh, agiscono proprio aumentando il livello di norepinefrina e di serotonina e quindi in, eh, pensiamo che nel depresso ci sia un basso livello sia di serotonina che di, che di norepinefrina. Uh, come mai il depresso, che è una persona fondamentalmente inibita e bloccata, viene messo in parallelo con invece il paziente borderline che è disinibito e aggressivo, ma anche lui ha lo stesso livello, lo stesso livello basso di norepinefrina e di serotonina? I don't think I can give a precise answer to that because it's not my area of expertise and also I don't think we have precise knowledge. Non penso di saper rispondere a questa domanda. I think what you have is a multiple interactive system. Penso che quello che si ha sono sistemi molti interazioni l'uno con l'altro. And also of course many of our drugs are operating on many systems at once. Molti nostri farmaci operano tanti livelli insieme. And we don't always know which one is the most important one. Spesso non sappiamo quale livello è più importante. But uh, a, a borderline who is also depressed, un borderline che è anche depresso, might respond to an, to an SSRI, no? Può rispondere a un SSRI. Even, with, even in the area of impulsivity. Anche nell'area dell'impulsività. With a lifting of depression. Sollevando no? la depressione. Eh, comunque resta per lui un'indicazione eh, clinicamente ha provato a utilizzare dei, dei farmaci di questo genere degli, degli SSRI in pazienti borderline non depressi? Uh, I don't know of any clinical trials that have investigated the SSRIs for impulsivity non conosco dei trials clinici che hanno investigato gli SSRI per l'impulsività without being depressed. Senza la depressione. I don't know. I think it's, it's an empirical question. Una domanda empirica. Yeah. Uh, I can tell you what we think. Posso dirti cosa penso. And uh, I will get on to this when we talk about the assessment of the borderline. Toccherò questo quando parleremo del problema della valutazione del borderline. But in general, we think we can distinguish in generale riteniamo di poter distinguere between the borderline who has a major depression tra un borderline che ha una depressione maggiore and who's acting impulsively in the major depressive episode che agisce impulsivamente all'interno dell'episodio di depressione maggiore versus the borderline who has a characterological depression dal borderline che ha una depressione caratteriale not a major depression non una depressione maggiore and is still being suicidal ed è anche lui è suicidiario the latter is more suicide as a way of life l'ultimo è un suicidiario come modo di vita and in the latter case e nell'ultimo we don't think an antidepressant will be helpful noi non riteniamo che un antidepressivo possa essere d'aiuto the, the best reference I know for this la citazione più utile che conosco per questo is Soloff S-O-L-O-F-F and Soloff Uh, what, what we know is that in the short term, quello che sappiamo è che nel breve periodo, some medications are helpful with targeted symptoms. Alcuni farmaci sono utili con sintomi bersaglio. But I think uh, no one would say that, that medications are the treatment of choice. Nessuno direbbe che il farmaco è il trattamento di scelta. And that uh, if you're going to use meds, It must be in the context of a relationship. Se voi usate i farmaci devono essere usati all'interno di un rapporto terapeutico. But I tend to think that I'm not a psychopharmacologist, but I tend to think serotonin, for example, is a leap forward of the SSRIs because it's very specific. We have some sense of what it's doing. Sono un farmacologo, ma la serotonina è un passo ulteriore rispetto alle SSRI. Ok. Um, I forgot, what is this? Oh, yes. <clears throat> Another way that the personality disorders are important to us from a theoretical point of view. Un altro modo per cui gli studi di personalità sono importanti per noi da un punto di vista teorico 
is the relationship between personality and personality disorder. Il tra personalità e disturbo di personalità and other axis 1 disorders. E altri disturbi in asse 1. And of course there are many ways they could be related. Ci sono molti modi con cui possono essere collegati, right? For example, the personality disorder could be the um, kind of the form frust of this axis 1 disorder. Esempio, il disturbo di personalità può essere una specie di forma frusta di asse 1. Or the personality disorder uh, could actually be totally independent of the axis 1 disorder. Il disturbo di personalità può essere completamente indipendente dal disturbo in asse 1. Or the personality disorder could be a risk factor uh, to, to lead for high risk for having an axis 1 disorder. Può essere concepito come un fattore di rischio per avere un disturbo in asse 1. What do you think it is? Voi cosa pensate? <laughs> Do you care? <laughs> I don't know, I don't care. <laughs> Obviously, if we're building, trying to build a science of psychiatry, it's very important to find out. Ovviamente, se vogliamo costruire una scienza psichiatrica, sarebbe importante saperlo. Because, uh, you know, tomorrow is almost here, right? Metaphorically. And tomorrow, we will know at birth uh, your genome. No? Domani, cioè, figurativamente, cioè molto presto, già sapremo il tuo genoma già dalla nascita. They, they are mapping the genome right now. La mappatura dei geni oggi già. That's going to bring uh, wonderful knowledge and a lot of problems. Ci porterà un sacco di conoscenze e di problemi. The joke uh, is that uh, uh, one day uh, a young man is going to propose uh, to a beautiful woman and say, Will you marry me? <laughs> and the woman's going to say, I don't know, let me see your genome. <laughs> and that's no joke. <laughs> uh, what it means is, for example, that uh, at birth we may know that this particular child is at risk for bipolar disorder. Quello che sappiamo è che certi bambini possono essere a rischio di disturbo bipolare. And it gives us an opportunity to figure out what you can do to the environment. Ci può dare un'opportunità per sapere quello che possiamo fare nell'ambiente to potentially avoid the, first, the uh, bipolar disorder. Per potenzialmente evitare l'insorgenza del disturbo bipolare. And at that day they'll look back upon us and say how could they have been so ignorant? Um, allora ci guarderanno a noi e diranno come potevano essere loro così ignoranti. Yeah. So this is a, a current attempt to understand the first episode of depression. Questo è un tentativo attuale per comprendere il primo episodio di depressione. And one of the things this suggests is that uh, see here's the first episode of depression. Questo è il primo episodio di depressione. And it sort of implies maybe the first uh, uh, rearing of personality disorder traits. Che implica che vi siano alcuni tratti di disturbo di personalità. Uh, but of course this could also be interpreted as showing that the personality traits ma implica anche forse che certi tratti di personalità they have a causative relationship to the depression possono avere una relazione causale con la depressione because these traits lead to or relate to stressors che questi tratti sono collegati ai fattori stressanti and depending how well the stressors are handled a secondo di come vengono gestiti questi fattori stressanti may lead to depression può prodursi una depressione so it's a common sense uh, sort of model un modello in certo modo di buon senso but there is some longitudinal obviously this kind of model uh, necessitates a longitudinal study ovviamente questo tipo di modelli necessita di uno studio longitudinale of people over time nel tempo and of course uh, because of the model you need huge numbers of patients to begin to get a sense of the model 
per avere un senso di questo modello è il di molti pazienti. Ok, but of course clinically today we know it's very clear oggi sappiamo con certezza that the treatment of depression che la terapia della depressione without personality disorder senza disturbo di personalità is quite different than treating a patient who has both depression and personality disorder. La stanza diversa da quella di un paziente che ha entrambe depressione e disturbo di personalità. The data is becoming very clear that with the latter group of patients the product si accumulano sempre di più, sono sempre più chiare sul fatto che con questo ultimo gruppo di pazienti the treatment is longer, la terapia è più lunga, slower, più lenta, and the results are less, so less good. I risultati sono inferiori. Right? I mean, you've seen that over and over again. L'avete visto anche voi molte volte. Ok, I, I think uh, I will begin to shift now. I think I'd like to go into um, cluster B, personality disorder. Vorrei adesso tirare, cambiare argomento e mettermi nello studio dei disturbi di personalità del cluster B. And then talk about our research in terms of understanding the phenomenology of cluster B parlare della nostra ricerca per una volta capire la fenomenologia del cluster B and then slide into how do you assess these patients poi parlare di come voi potete valutare questi pazienti and how do you uh, put together a psychodynamic treatment uh, for come these patients organizzare una terapia psicodinamica per questi pazienti in other words our, our point of view would be that you cannot uh, psychoanalyze these people il nostro punto di vista sarà che voi non potete psicoanalizzare queste persone, but rather you have to modify the psychoanalytic procedures for this particular patient population. Dovete modificare il procedimento psicoanalitico per questo tipo di paziente. And then I'll talk about how we modify that treatment. Vi dirò come noi lo modifichiamo. And the kinds of results that we're getting so far. I risultati che finora abbiamo raggiunto. Embedded in that discussion all'interno di questa discussione is a, uh, I guess you'd call it a very American idea c'è quella che voi supponiamo che tenete un'idea molto americana and uh, I say that uh, from having discussed our work with many colleagues in Germany and Scandinavia dico questo perché ho discusso il nostro lavoro con molti colleghi tedeschi e scandinavi uh, most of, of those colleagues la maggior parte di quei colleghi uh, believe that you cannot manualize a psychodynamic treatment. Credono che non possiamo, non è possibile manualizzare una terapia psicodinamica. And I think in German, uh, manual uh, usually describes a book that goes in your car and tells you how to change the oil. E in tedesco la parola manuale significa, per esempio, come cambiare l'olio della macchina. And, and where to find the uh, carburetor. Dove si trova il carburatore. So the word manual, of course, modest hand, So it's a book you can hold in your hand, right? Sì, manuale è qualcosa che tieni in mano. And it tells you of what to do, uh, you know, which screw to screw, and what, you know, what kind of... Che cosa fare, che vita girare, eccetera. And, uh, <coughs> so it, my German colleagues would say manuals are for telling you how to uh, take care of, uh, of tools and, and things. I tedeschi mi dicono che i manuali sono solo cose che servono per aggiustare, usare gli attrezzi, usare le mani, eccetera. But you can't have a manual about a human relationship. Non può avere un manuale di un rapporto umano. It's a good argument. È un buon punto, però non americani. But I think there are other points of view. And the, sono altri punti di vista. The, the other point of view is, uh, that I have is that uh, I think I know a lot of psychiatrists and psychologists io conosco molti psichiatri e psicologi who are not very well trained che non hanno avuto una buona formazione in doing psychotherapy nel fare la psicoterapia in fact, if you're to watch what they do on a videotape infatti, se osservate quello che fanno al videotape it's hard to tell what their theory and what their treatment is non si capisce che teoria hanno e che terapia fanno ah So, uh, the, the analogy would be, and I know it's a bad one, analogies always limp. 
l'analogia potrebbe essere, so che è anche una brutta analogia, the analogy would be to an airline, a quella di una linea aerea, and you get on the airplane, salite sull'aereo, and you ask the pilot, chiedete al pilota, who taught you how to fly? Chi ti ha insegnato a volare? And what method was used? Che metodo fu usato? And he says, don't worry. E lui dice, non preoccuparti. It depends on my relationship with you. Dipende dal mio rapporto con te. And you say, wait a minute, the weather is bad. In questo momento, il tempo è brutto. And do you have your radar on? Hai il radar acceso. He says, don't worry. Don't worry. Il acceso, lui dice, non preoccuparti. It all depends on my relationship with you. Tutto dipende dal mio rapporto con te. You would not run an airline that way. Su quel modo non si guidano gli aerei. The human relationship is important. Il rapporto umano è importante. But we must use what we know about technological things to assist us. Non dobbiamo usare quello che conosciamo per aspetti tecnologici per assisterci. It may not be a good analogy. Non è una buona analogia. But uh, I think in treating borderline patients, especially curare soprattutto i borderline, I would argue that your standard training in psychotherapy io argomenterei che la vostra training standard di psicoterapia does not prepare you non vi forma to deal with borderline patients per gestire il borderline and you need specialized knowledge avete bisogno di una conoscenza specialistica of both the behavior of these patients sia del comportamento di questi pazienti and how to intervene e su come intervenire it's one point of view questo è un punto di vista ok So that, uh, so that embedded then in our work is the belief that we can generate a manual describing psychodynamic treatment. In questo nostro lavoro c'è la fede che si possa costruire un manuale per fare terapia borderline. But the most important part is not the book, not the manual. La cosa più importante però non è il libro, il manuale, but rather the library of videotapes. Piuttosto la videoteca of both students sia degli studenti and experts che degli esperti treating a large number of borderline patients mentre trattano un grande numero di borderline so we have now both the written manual quindi abbiamo ora già il manuale scritto and the videotapes that go along with the manual i videotape che seguono il manuale which are used to teach people how to relate to borderline vengono usati per insegnare a curare il borderline and above all supervision e soprattutto la supervisione and consultation with your peers e la consultazione con i colleghi coetanei di pari livello because I have, I have data that I will show you that suggests that even very experienced therapists perché ho dei dati che dimostrano che persino terapeuti molto esperti get thrown by borderline patients vengono sopraffatti da un borderline and I think it's almost uh, psychiatrically suicidal <coughs> Chiaramente è un'operazione suicida to try to treat these patients alone. Trattare questi pazienti da soli. You need contact with colleagues who are doing the same thing. C'è bisogno di contatti con terapeuti, con colleghi che fanno le stesse cose. Okay. So this will be boring to some, but I just want to go over the criteria. Per alcuni questo sarà un po' noioso, però voglio ritornare sui criteri famosi del DSM-4 il disturbo borderline di personalità. And you know you have to have at least five of these nine criteria. Occorrono almeno cinque di questi nove criteri. And uh, like all access to descriptions, come tutte le descrizioni della SE2, they don't have a, an internal coherence. Non hanno una coerenza interna. Uh, it, look, it reads more like a Chinese menu sembrano quel menù dei ristoranti cinesi but you know what uh, it's be, you know what a, a camel is a camel is a horse that was put together by a committee sapete cos'è un cammello? è un cavallo che è stato messo insieme da una commissione okay. and access 2 was put together by a committee la S2 è stato costruito da una commissione di esperti so this is psychiatry's camel quindi questo è il cammello della psichiatria. Ok. But, but the criteria themselves come from everyday clinical work. So they are very important. I criteri 
ciascuno sono molto importanti perché vengono dal lavoro quotidiano degli psichiatri. What we don't know is how they hang together. Quello che non sappiamo è come questi criteri si raggruppano insieme. In other words, how do they co-vary with each other across time? Non sappiamo qual è la covarianza, come si raggruppano a lungo tempo. And that would be very important if we were to describe a treatment that's theoretically oriented. Questo sarebbe importante se dovessimo descrivere una terapia che sarebbe orientata teoricamente. And so we're all on the same page. Let's just go over the criteria. Quindi guardiamo i criteri, tutti nella stessa pagina. Scegliete. Just that phrase, efforts to avoid... Sforzi frenetici per evitare abbandono reale o immaginario. Nota, non includere comportamento suicidiario o autoritilante coperto da criteri cinema. Due, probabilità di rapporti interpersonali instabili e intensi caratterizzati da estremi di idealizzazione e svalutazione che si alternano l'uno con l'altro. 3. Disturbo dell'identità. Una immagine di sé e un senso di sé marcatamente e persistentemente instabile. 4. Impulsività in almeno due aree che sono potenzialmente danneggianti di sé, se stessi. Per esempio, spendere troppo denaro, sessualità, abuso di sostanze, guida spericolata, orge alimentari. Nota, non includere comportamenti suicidiari e automutilanti coperti per il 5. 5. Comportamento suicidiario ricorrente, oppure gesti diciamo, suicidiari e minacce, o comportamento automutilante. 6. Instabilità dell'umore dovuta a una marcata reattività dell'umore. Per esempio, storia intensa, irritabilità, ansia, di solito che dura da poche ore e solo raramente più di alcuni giorni. 7. Cronici sentimenti di vuoto. 8. Rabbia intensa e inappropriata o difficoltà a controllare la rabbia, ad esempio manifestazioni frequenti di eh, rabbia, rabbia costante, litigi fisici ricorrenti. 9. Ideazione paranoida transitoria e collegata allo stress, oppure severi sintomi dissociativi, misterici. Ok, uh, so that's borderline. Well, as I have uh, uh, implied to you, that it's rare to find a patient who has just borderline. So practically, so practically any patient that meets criteria for borderline, in ogni caso di paziente che soddisfa i criteri del disturbo borderline, cioè 5 su 9 di questi, meets criteria for two or three more personalities. Soddisfa i criteri di altri due o tre disturbi di personalità. I'm going to make an argument that the uh, that the one you should be especially on the alert for adesso io sosterrò qualcosa per il quale dovreste stare molto attenti is antisocial personality disorder sono che riguarda il disturbo antisociale so i'm going to give you a lot of data that suggests to us that borderlines without antisocial vi mostrerò dei dati che suggeriscono che i borderline senza tratti antisociali are quite different sono molto diversi from borderline with and dai borderline con tratti antisociali that's probably no news to you questo forse lo sapete già benissimo uh, but in the United States there's a curious thing negli Stati Uniti vi è un fatto curioso uh, when you supervise a resident quando facciamo la supervisione uno specializzante in psichiatria and the resident comes and says this patient is borderline e lo specializzando dice questo paziente è borderline I always say what kind io sempre chiedo che tipo and the reason is because then if you ask them does the patient have other comorbid diagnoses perché se gli chiedete questo paziente ha una comorbidità cioè ha altri disturbi the resident says of course lo specializzando risponde certo and then you say well what are they e mi chiede quali sono and you find out narcissistic, histrionic, antisocial Trovate quasi sempre un narcisistico, istronico e antisociale. The interesting thing is that the resident who has a patient la cosa interessante è che lo specializzando che ha quel paziente who has criteria for both paranoid, borderline and antisocial che ha, che soddisfa tre diagnosi, per esempio, con paranoide, antisociale, could have called the patient paranoid. Avremmo potuto chiamarlo paranoide. Or could have called the patient antisocial. O antisociale. But typically they call the patient borderline. 
ma tipicamente lo chiamano borderline. And then you find out about the others. Dopo trovate gli altri. Does that happen here? Sì, so. Yeah. Why do you think that is? Accade anche qui, ma perché secondo voi? At our place, the joke is because Otto Kernberg is, was our medical director and he writes about borderline. <laughs> But I don't think that's the reason. I think there's another reason. Why, is it, because why does it happen here? <laughs> I see, because Kernberg's been translated into Italian. <laughs> No, I, I think it's because the borderline criteria are the ones that scare us, the suicidal behavior. Forse perché i criteri di borderline sono quelli che ci impressionano di più, che ci spaventano, tanti suicidiari. And they're the ones that, uh, that grab onto the clinical focus. We've, we've got to deal with that. Perché sono una grossa pregnanza clinica, cioè ci, ci, ci costringono a far fronte a questi criteri. I think, I don't know. But anyway, everybody's interested in borderline. So, let's talk now about, I want to talk more about borderline personality disorder as a prototypic personality disorder. Adesso parlerò di più del disturbo borderline come un disturbo prototipico di personalità. And being a researcher, Uh, with a psychodynamic orientation, essendo io un ricercatore con un background di orientamento psicodinamico, I would argue that we must assess these patients on various levels. Argomenterò, dimostrerò che bisogna valutare questi pazienti a vari livelli. At the level of behavior, a livello del comportamento, at the level of traits, a livello dei tratti, and at the level of uh, of psychodynamic structural organization. E a livello anche della struttura o l'organizzazione della personalità. <coughs> the DSM-4 criteria, which you just saw, i criteri del DSM-4 che avete appena visto, are in general at the level of behaviors. Si fermano a livello del comportamento, quasi tutti. So like uh, uh, impulsive sexuality, uh, cutting of self. Promiscuità sessuale, tagliarsi. There are some criteria that approach a trait. Alcuni criteri si avvicinano ai tratti. Like uh, identity diffusion. That sounds trait-like. Come diffusione di identità. But you will not find uh, uh, DSM-4 criteria at a structural level. Non trovate dei criteri del DSM-4 a livello della struttura della personalità sottostante. Now this is a graphic uh, illustration of uh, what a borderline was thought to be as, as late as 1979, a year before DSM-3. Questo è come il borderline hanno principito nel 79, un anno prima del DSM-3. Very clear, right? Molto chiaro, pare. So, the reason the word borderline was used, la ragione per cui fu usata la parola borderline, was because a borderline personality disorder, in other words, this circle, was seen on the border between schizophrenia, tra la schizofrenia, primary affective disorder, il disturbo dell'umore primario, and neurosis. So it was seen as being on the border of those different things. Quindi ho concepito come i bordi di queste diverse cose. Now this was 1979. Questo era nel 79. We now know that this was wrong. Ora sappiamo che questo era sbagliato. We know, for example, that borderline does not border on schizophrenia. Ora sappiamo che il borderline non è al bordo della schizofrenia. For example, if you study The, uh, both the family history of borderlines Voi studiate sia la storia familiare di borderline and the, the natural course of borderline e il decorso naturale del borderline you do not find schizophrenics non trovate schizofrenici so you do not find parents of borderlines who were schizophrenic non trovate genitori schizofrenici 
nor do you find borderlines becoming schizophrenic. <laughs> what you can find are some borderlines who are schizoid. Trovate alcuni borderline che sono schizoidi. But that's a subgroup. Ma questo è un sottogruppo. And what you find in the family histories of borderlines, quello che trovate nelle storie familiari dei borderline, are family members with affective disorder, sono membri familiari che hanno disturbi dell'umore, and alcohol and substance abuse, e abuso di alcol e di sostanze, and some antisocial, qualche tratto antisociale. Now this is Kernberg's structural uh, theory of axis 2. Questa è la teoria di Kernberg riguardo l'asse 2. And the emphasis in Kernberg's uh, theory is not is not on the individual disorders. La enfasi di Kernberg non è sui disturbi singoli, but rather on the level of organization, ma sul livello di organizzazione. So this is a neurotic level of organization. Everything above this line. Everything from here to here is at the high borderline organization. Secondo stadio in alto è il livello alto dell'organizzazione borderline. And this is a low level borderline organization. Questo è il livello basso dell'organizzazione borderline. And this is what Kernberg calls psychotic personality organization. Obviously, uh, you go from extreme severity up to mild severity. And then these are the particular, some of these at least, this, 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 this. Are, are typical DSM-4 disorders. But again, to repeat, according to Kernberg, what's more important is the actual level of organization. So, the, the treatment I'm going to talk to you about is a treatment uh, uh, of patients in, inside this red area. And that is a modified psychodynamic treatment for, and it's modified for people at borderline personality organization, whether high or low. Does it make sense? a lot of issues involved. Oh, let me let me say one other thing. If to make this even more complicated, you could add color. And if uh, if black were aggression, and red were problems in sexuality, uh, this would be red. Questo sarebbe rosso. And this, and it would bleed into black. E poi si scolerebbe con il nero nel livello basso. So, according to Kernberg, then, uh, both levels have borderline organization. Quindi entrambi i livelli hanno una organizzazione borderline. But these people would have more problems in their attachment and intimate relationship. Quindi di livello alto hanno più problemi nei rapporti d'attaccamento. Whereas these people, the, the very uh, essence of sexuality and intimacy has been invaded by aggression. Quindi a livello basso, proprio lungo le problematiche sessuali e dell'intimità sono stati invasi dall'aggressività. So that you would uh, expect then that issues of uh, sexuality and uh, interdependence would be prominent here in treatment. Quindi potreste aspettarvi che i problemi della sessualità, eccetera, così siano prominenti in terapia 
più che pazienti con livello alto. Whereas here you would expect that, uh, that aggression has uh, infiltrated those areas of functioning. E quindi con livello basso dovremmo aspettarci che l'aggressività ha infiltrato and is, uh, anche sessuali. is disturbing that, that area of human life. Now, this morning we talked about traits and trait theory. Um, and one of the studies we've done is just looked at the traits that you would expect that, that you find in borderline patients. And not surprising, on the NEO, and with uh, 50 being a mean score, dove 50 è il punteggio medio and that's a mean score of population mean uh, della popolazione normale it's not surprising that borderlines are very high non è sorprendente che i borderline sono molto alti on neuroticism nella scala del neuroticismo and remember in our theory neuroticism is also related to negative emotionality e come abbiamo visto questo è molto collegato con la emotività negativa and they are and they're about average then in terms of extroversion sono abbastanza normali in media per quanto riguarda l'estroversione and openness and l'apertura sono poco sopra la norma ma quasi normali they're close to, to a mean score of 50 on conscientiousness la coscientiosità sono un po' bassi vicino alla media but on agreeableness they're very low ma sono molto bassi, più bassi, abbastanza bassi nella socievolezza so I think what it's showing is that from a trait point of view quindi da un punto di vista dei tratti borderlines are high on trait neuroticism hanno un punteggio alto il borderline nel tratto del neuroticismo and very low e molto basso nella socievolezza on agreeableness in other words, they, they are very uh, trait neurotic, very vulnerable to negative affect, and they get along quite poorly with other people, even though, even though they desperately want to attach to people. Now this, this is a uh, probably the likes of which you haven't seen before. You ever seen anything like that before? Avete mai visto una cosa del genere prima? This is another theme of mine that uh, a lot of the psychotherapy research questo è un altro tema a me caro, molto della ricerca in psicoterapia seems to be only interested in what the patient was like before therapy sembra interessato soprattutto a cos'è com'è il paziente prima della terapia and after e dopo la terapia and they pay little attention to how the patient got from the beginning to the end. Prestano poca attenzione a come il paziente è andato dall'inizio alla fine della terapia. And that would be true of most brief treatments, right? There's not much time between the beginning and the end anyway. Vero per molti dei terapeuti e pazienti delle terapie breve che non c'è molto tempo da vedere. But if you're serious about your psychodynamic theory, se siete seri sulla vostra teoria psicodinamica, you want to know how the patient got Volete sapere quanto il paziente from the beginning to the end. Come il paziente è andato dall'inizio alla fine. So this is what's called a growth curve. Questa è quella che viene chiamata una curva di crescita. And it's a three-dimensional representation. Ed è una rappresentazione tridimensionale of the course of a six-month treatment. Del decorso di una terapia di sei mesi. And this is time. So this is il tempo, settimane. Settimane, weeks. Uh -huh. yeah. And this is symptom severity. Via sinistra via la gravità dei sintomi. And this is the gravity of uh, interpersonal problem areas, identity diffusion. Inizia la gravità dei problemi interpersonali, cioè l'identità. And the dark surface are the patients with high antisocial. La curva scura sono gli antisociali, quando and the white surface is low okay so in other words this is going to show us how these patients proceed across time 
lungo il tempo. So imagine a patient here. Immaginate un paziente qui. This is a patient with low antisocial. Un paziente con bassi tratti antisociali. And less identity diffusion. E poca diffusione di identità. And that patient does very well. Questo paziente va molto bene. Gets better. Migliore. Levels off. Migliora un pochettino. And then gets better again. Più migliora molto. Nice treatment. Bel trattamento. Uh, that patient gets into the rhythm of treatment and gets better over time. Entra, si ingaggia in terapia, entra nel ritmo, poi col tempo migliora. On the other hand, d'altra parte, this patient up here, il paziente lassù in alto, gets worse. Peggiora. Uh -huh. And this is a high antisocial, questo è un paziente con un punteggio antisociale, high identity diffusion, alta diffusione di identità, that gets worse, peggiora, and then pretty much stays that way. Poi rimane così. Ok? So, it's an obvious point, and yet you don't see it very often, that uh, indeed, not only are, are two borderlines not totally alike, Quindi, but their course of treatment is different. The borderline non, non sono affatto uguali l'uno all'altro, ma anche il loro decorso di terapeutico cambia, a seconda di come sono. And it, one of the things we try to teach our therapists una delle cose che cerchiamo di insegnare ai nostri terapeuti is to have a sort of cognitive map quello di avere una sorta di mappa cognitiva of what to expect in the course of the treatment su quello che ci si può aspettare dal decorso della terapia and if you know what the patient has done in the past se sapete quello che ha fatto il paziente in passato in treatment in terapia and if you know the diagnosis that is the full diagnosis se sapete la diagnosi you can begin to know if your patient is in the average expected range or doing better or worse. Or meglio, or peggio. Yep. If they're doing worse than expected, you might want to change something. E se va peggio, possiamo poter cambiare qualcosa. Or at least begin to think about, uh, you know, something might be wrong. Poi possiamo cominciare a chiederci che qualcosa può non andare bene. Okay, are you getting, uh, what, what time, uh, these poor people are sitting there so good? Till five minutes. What, okay. Go four thirty. Just tell me. Okay. Yeah, four thirty. Yeah, four thirty. We were uh, concerned that the diagnosis of borderline noi eravamo preoccupati che la diagnosi di borderline leaves a lot out lascia molte cose fuori for example let's think about sexual behavior for a moment pensiamo per esempio al comportamento sessuale the, the area of sexual behavior is almost totally ignored in DSM-4 l'area del comportamento sessuale è quasi completamente ignorata dal DSM-4 it's like having a, a wonderful a northern Italian meal without sauces, uh, I guess. Um, so we thought we'd look at the sexual behavior of these patients to see if we could learn something from a behavioral point of view punto di vista del comportamento that would relate to the important notion of quality of object relations che potesse collegarsi sulla nozione importante della qualità delle relazioni oggettuali do you see the idea that even a behaviorist my behaviorist friends don't like to hear about quality of object relations they say ah that's too vague i miei amici con i comportamentisti che loro non hanno sentito parlare di relazioni oggettuali lo trovano un concetto vago but even a behaviorist will listen persino un comportamentista ascolterebbe when you talk about sexual behavior quando noi parliamo di comportamento sessuale for example if two people have sexual activity let's say 10 times in the last two weeks se per esempio due persone hanno attività sessuali 10 volte nelle ultime due settimane one of them has it with 10 different people uno ce l'ha con 10 persone diverse and one of them has that activity with one person l'altra con la stessa persona even a behaviorist might suggest anche un comportamentista potrebbe suggerire that that's important information questa è una informazione importante 
And it may relate to the quality of the person's attachment to other people. Può collegarsi con la qualità dell'attaccamento con altre persone. Okay. There's another thing that's going on in the U.S. I hope you don't have the, uh, the horrible plague of HIV. Un'altra cosa che sta accadendo negli Stati Uniti. Spero che voi non abbiate la terribile peste del, dell'AIDS. Now, you would think that borderline women, because of the criteria themselves, would be at high risk for AIDS, right? Se vedeste che le donne borderline, a causa degli stessi criteri, di SM4, sarebbero ad alto rischio di AIDS. Because one of the very criteria for the disorder, che è un criterio, is impulsive sexual behavior, which must mean, you know, on the spot uh, with multiple partners, etc., etc. So we we interviewed uh, 71 uh, borderline women around their sexual uh, behavior, loro comportamento sessuale, and we found a fascinating result. Abbiamo trovato dei risultati affascinanti. First of all, there are, there is a group of borderline women who are at high risk for AIDS. Prima di tutto c'è un gruppo di donne borderline che sono ad alto rischio di AIDS. They have multiple partners. Sanno partners multipli. They have impulsive uh, evenings. Sanno serate impulsive. That means with people they don't know. Cioè stanno con uomini che non conoscono. One night stands. The one night stands. Uh, <laughs> Same in English as you I got it. That was the first game from an Italian movie. Uh, and uh, under the influence of alcohol, sotto l'influenza dell'alcol, without any protection. Senza protezione. Notice, only 46% had impulsive sexual behavior in the last five years. Solo il 46% negli ultimi 5 anni hanno avuto relazioni sessuali impulsive. What that means is that over half of the borderline women had no sexual contact at all. Che significa che più della metà delle borderline non hanno avuto neanche rapporti sessuali negli ultimi 5 anni. Furthermore, we found that impulsive sexual behavior was related to other things. It's related to impulsivity in general. It's related to sensation seeking. On the NEO, they're more extroverted. And they're less likely to self-mutilate. And, and the Sexually active ones are more likely to have problems with alcohol. So, isn't that interesting? So it means that two women can have exactly the same diagnosis. But one is very involved with people, albeit somewhat destructively. In modo distruttivo. But others are not involved with people intimately hardly at all. So in a funny sense, the sexually promiscuous, if you will, are the more healthy borderlines. Quindi in un modo abbastanza buffo, le promiscue erano le più sane. That makes sense, doesn't it? I mean they they have more human contact. Uh, so Now I'm going to bore you with one more thing to drive home the idea of heterogeneity and then we'll have a break. Remember there were nine criteria for borderline in DSM-4. In DSM-3R there were eight. In DSM-3R there were eight. So these are the eight criteria. Questo è un And we measured the degree to which 
a large group of patients met those eight criteria. Abbiamo misurato il grado con cui i pazienti soddisfacevano questi criteri. And then we reduced that data with factor analysis. Abbiamo ridotto questi dati con l'analisi fattoriale. Remember I told you the list is like a Chinese menu. Vi ho detto che la lista è come un menu cinese. And you can't tell what's related to what. Non riuscite a capire i collegamenti tra l'uno e l'altro. This is an empirical approach to make the Chinese menu more understandable. Questo è un approccio empirico che rende il menu cinese più comprensibile. Okay. And we found three factors. Nell'analisi fattoriale abbiamo trovato tre fattori. This is the first factor that we called identity diffusion. Il primo fattore noi lo chiamiamo diffusione dell'identità. Emptiness, vuoto, identità, abbandono, relazioni instabili. Right. And these three, secondo fattore, <coughs> we call the affective factor. Lo chiamiamo fattore affettivo dell'umore. Suicidality, suicidalità, rabbia, affettività labile. And this is the third factor, impulsivity. Il fattore è l'impulsività that stood by itself. Che stava sola. You see what that means. Vedete cosa significa? Once again, it means that you cannot rest easy with calling somebody a borderline. Significa che voi non potete stare tanto tranquilli nel chiamare uno borderline. You have to know what kind. Dovete sapere che tipo di borderline è. It means you can have different kinds of borderlines. Avete almeno tre tipi di borderline. You can have a identity diffuse, uno che ha diffusione di identità, who is impulsive, che è impulsivo and makes no suicide attempts. E che non fa tentativi di suicidio. You can have identity diffused, uno che ha diffusione di identità, with affective problems, con problemi affettivi, but not impulsive. Ma non è impulsivo. Okay? So there's different kinds. Clinically, the ones that are most difficult, clinicamente quelli che sono più difficili, are the impulsive suicide. <coughs> i suicidiari impulsivi who are angry che sono arrabbiati that's, that's a triple header uh, anger quindi una tripode rabbia uh, suicidal behavior comportamento suicidiario and the impulsivity impulsività those are the kinds that keep you awake at night queste sono le cose che tengono svegli di notte but not all borderlines are like that ma non tutti i borderlines sono così Tell me how we do it. Quando voi in corso mettete l'osservazione delle richieste, cambiare qualcosa, direzione delle cose. What I thought we'd do is now talk a little more about the phenomenology of borderline, but lead into then an assessment of a borderline patient. So that. Quindi adesso parleremo della fenomenologia, poi ci vedremo a parlare della valutazione. And, uh, at some point during this session, I have the transcripts of an evaluation of a patient by Dr. Kernberg. Poi dopo vi farò vedere la valutazione di un paziente, un assessment, cioè una seduta di valutazione fatta da Kernberg, registrata, trascritta, e possiamo vedere lì. We can go over parts of uh, the assessment, which is called the structural interview. Uh, to describe this patient. Uh, but of course I'm going over the phenomenology a lot so that uh, you will know what areas we want to be sure to assess. Quindi mi soffermerò molto sulla fenomenologia per essere sicuro quando vi parlare di quale area è importante valutare. In fact, if anything comes out of this seminar for you, I hope you never uh, see borderlines the same again. If, if one thing stays with you, I hope you never see borderlines the same way as you used to, as all the Se vi rimane qualcosa da questo seminario, vorrà dire che non vedrete mai più i borderline come li vedevate prima. Okay, yeah. Because once you start looking, you begin to realize uh, how diverse they are. And how the diversity uh, makes a difference. 
e quanto la diversità crea una differenza. Ok? All right, now, a minute ago I hit you with uh, uh, factor analysis. And of course you know factors are constructs that are pulled out of data. Poco fa mi ho parlato dell'analisi fattoriale. I fattori sono dei, eh, dei cluster no? tirati fuori dalla realtà. By, by correlating correlando uh, tra dei dati tra di loro. That's different than cluster. Questo è diverso dai cluster. And clusters, you cluster people. So you try to find what groups of people are alike. Il cluster invece è un'altra cosa, cioè sono raggruppamenti di persone, si cerca di mettere insieme le persone simili. Psychologists often talk about factors, psychiatrists think in terms of clusters. E, I psicologi spesso parlano di fattori, I, i, i psichiatri di clusters, except, di raggruppamenti. Except in, in, uh, in psychiatry, uh, the clusters are people who are put together because they have the same diagnosis. Però in psichiatria appunto le, le piagge no? le persone sono eh, le piagge sono raggruppamenti di persone con la stessa diagnosi. So I'm now going to show you a cluster analysis of borderline patients. Quindi vi mostro un'analisi di cluster dei pazienti borderline. Different than the factor analysis. Che è diversa dall'analisi fattoriale. To further confuse you, I found three factors and three clusters. Per confondervi ulteriormente abbiamo trovato tre fattori e tre clusters. Ok, let me explain what this is. Uh, we looked at, remember I've been trying to tell you that uh, borderline is important but not the whole story. And you need to know the comorbid axis too. Quindi il borderline è importante, non è tutta la storia. È importante conoscere la comorbidità in asse 2. So we looked at each borderline. All these patients are borderline. Tutti questi sono borderline. But we gave them a score on antisocial. Abbiamo dato un punteggio in di blue. antisociale blu. Histrionico. Lo score, scusate, una volta sola. Histrionico verde, narcisistico, arancione. Okay? And then we used, we transformed those scores to z-scores so that they would be comparable. And then we clustered people. Using those paragonabili perché abbiamo raggruppato le persone. Ok? And what you found are three clusters, or what we found. Abbiamo trovato tre clusters. Cluster 1. Cluster 1. Are high and antisocial. Hanno un alto punteggio anti antisociale. Uh, high in narcissism. Anche narcisismo alto. And high in histrionic. Anche histrionic. So these are the ones that are going to give you real trouble. Questi sono quelli che vi creano veramente dei problemi. The second, let's take this one, uh, well, cluster 2 is low on all three of these. Il cluster 2 sono bassi in tutti e tre. And cluster 3 are high narcissistic. Cluster 3 sono alti narcisistici. But low antisocial. Bassi però in antisociali. Okay? So in other words, These are the good prognosis borderlines. Questi sono i borderline a buona prognosi, il cluster 2. These are the narcissistic borderlines. Questi sono i borderline narcisistici. And these are the antisocial narcissistic borderlines. Questi sono i borderline antisociali e narcisistici. And if you look at Kernberg's writings, se guardate gli scritti di Kernberg, you will see how he writes about malignant narcissism. Vedete come lui parla del narcisismo maligno? And he talks about antisocial proper. E parla degli antisociali propriamente detti. So, you see what I'm trying to do? I'm trying to use the criteria of DSM-4. Quindi cercherò di usare i criteri del DSM-4. And look for structure in the data. E cercherò di guardare e trovare, di cercare le strutture. And see how it relates to psychodynamic constructs. On axis per vedere come si correlano con i costrutti psicodinamici in asse 2. Uh, it's not a perfect fit because non è un incastro perfetto because the axis 2 assessment of antisocial is limited. Perché uh, mm, what did you say? The, the antisocial as described on axis 2 
is poorly described. Yes. Mm -hmm. Gli enti sociali del, del, del seduto del 74 sono non descritti tanto bene. It, it, the the antisocial in DSM 4 picks up criminals. Gli enti sociali nell'asse 2 del 74 eh, soprattutto riguardano i criminali. It doesn't pick up, for example, uh, lawyers that don't get thrown in prison but are very shady. Non coglie, per esempio, quegli avvocati che non vanno mai in prigione però sono molto ambigui. See what you know what I mean? Yeah, okay. In other words, um, the outer boundary of antisocial is not examined in DSM 4. Quindi il DSM 4 non prende bene in esame i confini esterni degli antisociali. It, it picks up people who break the law, who clearly break the law. Quindi le persone che chiaramente rompono la legge. But it doesn't pick up people who uh, who manipulate others to their own ends, who are not, non coglie bene quelle persone che manipolano gli altri per i propri scopi, who are not faithful to their friends, che non sono fedeli agli amici, and have no empathy for the experience of other people. Non hanno empatia per l'esperienza di altre persone. So that's that's a real problem. But still, it means that il problema grosso, eppure, significa? It, it still means that these people cluster out into significant groups. Che queste persone si raggruppano in cluster in modo significativo. <coughs> and this is the same uh, a thing, but in a graphic of uh, multidimensional space. Questo è lo stesso grafico in uno spazio tridimensionale. So it shows you how these people land in space if you have a three-dimensional space. And of course the size of the, of the uh, circle is, uh, is correlated with the number of people that are at that space. La grandezza del circolo è correlato con il numero di persone in quello spazio. And of course, here is histrionic. Qui c'è l'istrionico. Here is antisocial. L'antisociale di a sinistra. And here is narcissistic. Il narcisistico a destra. And this would be the cluster of people that are low on antisocial. Qui ci sono le persone che hanno basso valore in antisociale. And relatively low in the other two. E basso anche negli altri due. This is the middle cluster that are high, di mezzo. high on narcissism. Hanno un narcisismo alto, but still low on antisocial. Non sono bassi nell'antisociale, quindi. And of course, these are the people high on antisocial, and they spread out on narcissism. Gli altri sono hanno un valore più alto e si diffondono anche nel narcisismo. So it gives you a graphic uh, representation of the data. It gives you a sense of how tight or, or spread out these clusters. Una figura una grafica ci dà un'idea di come sono diffusi, sparsi in questi questi qua. Now, to further confuse you, I can now put the factor scores together with the cluster scores. Right? Alright? And, and so, um, here's the affect factor. Right. And, and here is the, uh, the severity score. For each cluster, this cluster one. Cluster. Questo è cluster 1, cluster 2, cluster 3. Right. So these are your antisocial, narcissist, narcissistic, histrionic borderlines. Cluster 1. Blue, cluster 1, histrionic, narcissistic borderline. And notice they're high on the affect, they're high on identity diffusion, and they're high, very high on impulse. Sono alti per tutti i valori dei fattori di cui parlavamo prima. So it means, indeed, that the borderlines who are also antisocial and narcissistic are the sickest people on the borderline criteria themselves. They're high affect, high identity diffused, and high impulsive. Questi sono i più borderline, diciamo, per quanto riguarda proprio il concetto specifico di borderline. Più grande come borderline. It also means that this group, the narcissistic borderlines, are like cluster one in having a lot of identity diffusion, 
hanno anche loro un'alta diffusione di identità, come, la, come il cluster 1. Ma se sono come il cluster 2, passano, sono come il cluster 2 per quanto riguarda l'impulsività e l'affettività. E being less impulsive. And they're also like cluster 2 and being less affective disorder. E sono come, anche nella tecnità, come il cluster eh, 3, mi sembra. So what I'm suggesting then is that treatment for these different groups may proceed in different ways. Quello che suggerisco è che il trattamento per questi tre diversi gruppi possa procedere in modi diversi. Make sense? Another distinction in terms of assessing borderlines, un'altra distinzione nei termini di valutare i borderline, is to think about various ways one can be self-destructive. E pensare in diversi modi con cui uno può essere autodistruttivo. So that the smallest area are actual suicidal behaviors, that is behaviors in which people are actually trying to kill themselves. L'area più ristretta eh, sono i componenti suicidiari manifesti, dove veramente la, cer la gente cerca di suicidarsi. Uh, around that are other behaviors where for all, uh, as far as you can figure out, the person is not trying to kill themselves, but they are self-mutilating. L'altra area più larga sono quei pazienti che sembra che non vogliono proprio suicidarsi, ma comunque, per quanto pare, si fanno del male. So you know somebody who uh, superficially cuts their wrists but knows that that won't uh, kill them. Or we had one patient who uh, uh, practically uh, every other day would, would stick her finger under a hot faucet, hot water, and, and uh, you know, kind of scald her finger. Una paziente, per esempio, che un giorno sì, un giorno no, mette il dito sotto l'acqua bollente e aspetta fino a che non si scopre. And then of course the outer area is one that uh, we realize that uh, we haven't measured uh, well enough and that's self-destructive acts that are not uh, not the other kinds. So for example thinking about it, uh, thinking about sexual behavior that is impulsive, that's also very dangerous to your health. Comportamenti più generali che hanno un'implicazione autodistruttiva, come il comportamento sessuale impulsivo, per esempio. It's not bodily self-harm in the strict sense, but it is self-destruct. Non è strettamente un attacco al corpo, in senso stretto, ma in senso lato sì, perché possono essere infettati, per esempio. Just a side remark. In that regard, one of the most dramatic signs of change in a borderline patient who's been treated well. So parentesi, uno dei segni più importanti quei pazienti che vengono trattati bene in modo riuscito in psicoterapia is not just that the uh, suicidal behavior and bodily self-harm go down. Non è che si diminuiscono i comportamenti suicidiari e automutilanti. But when the patient begins to select different kinds of intimate partners quando vediamo che l'azienda comincia a selezionare e scegliere diversi tipi di partners. And if you think about it, that has to do with quality of object relations, right? Ovviamente se ci pensate ha a che fare con la qualità della relazione oggettuale. And what I'm talking about can be rather dramatic. Quello di cui parlo può essere abbastanza drammatico. Uh, women who choose men who are literally antisocial, who literally rob banks, donne che scelgono uomini, per esempio, che sono molto pericolosi, che rapinano banche, uh, who then, uh, in some way, come to their senses and, and somehow get away from such men and choose uh, men who are a little more normal, who don't... Uh, in qualche modo some, ci pensano, si controllano, who scelgono don't, altri uomini. Who don't rob banks and who have a job. Che non rapinano, ma che hanno un lavoro. So I'm not talking about some subtle a psychodynamic interpretation about the man's uh, character. Uh, I'm talking about obvious behavior. Non parlo di cose sottili, ma di comportamenti ovvi, evidenti. You find that? Do you find uh, uh, that the object choice of the borderline woman can be quite, uh, quite bad, quite destructive? Siete d'accordo sul fatto che la scelta da parte 
una donna di un uomo può essere anche distruttiva. Now, to continue with the assessment, what are you going to assess, and then you'll see what Dr. Kernberg assesses. This is another uh, major distinction that... Uh, Stiamo parlando della valutazione, di quello che si deve valutare. Questa è una domanda di Kernberg. Questa è un altro tipo, un'altra cosa importante che va valutata. And this, it's this whole issue of uh, suicidal ideation and behavior, but what context is it in? The context... Non è suicidario, ma il contesto in cui è al contesto di una depressione maggiore uh -huh. or simply borderline pathology without major depression ah, invece il contesto è una patologia borderline senza depressione maggiore and of course you would treat these somewhat differently e trattereste naturalmente questi in modo diverso This is an outline of a, of a history-taking process, not that much different from an ordinary psychiatric uh, evaluation. This is the record of the analysis, which is not at all different from a traditional record of information. But in a minute, I'm going to show you the so-called structural interview. In a minute, I'm going to show you the so-called structural interview which goes beyond just gathering history and it's really a, um, almost like a stress interview so it, it's an interview that has in it um, psychodynamic probes that, that confronts the patient to see how well the patient responds. Quindi un'intervista psicodinamica che ha degli elementi dentro mettono alla prova al paziente per vedere come risponde, no? Mi provocano delle reazioni, mi stimano per avere delle risposte che noi valutiamo. Dr. Mazzoni should tell you about how he brought this structural interview via translating it and putting it into the Italian psychiatric literature in what, 1992? And, and so I think that anybody who treats these patients would probably want to do your own version of a structural interview before you start a treatment. Quindi prima che voi iniziate a curare un paziente, sarebbe bene, sarebbe utile che vi rendiate così capaci di fare un po' questa intervista strutturale per valutare i pazienti. But before I go to the structural interview, let me just say several other things. One of the things that you should obviously, obviously assess is the history of suicide attempts. Cosa importante da dire prima di tutto comunque da sapere di un paziente sempre è la storia dei tentativi di suicidio. And not just, you know, how old they were and what they did. Non solo quanti anni avevano e quello che fecero. But also what led up to it and how were they dealing with people in their world who knew about the attempt and then what happened after it. Anche sapere le circostanze del tentativo. Cosa fecero le persone attorno a loro? Cosa hanno fatto loro dopo? Avere un quadro chiaro delle storie di tentativi di suicidio. You see the point of that. It's like getting at the object relations around the suicide attempt itself. Avere un'idea chiara delle relazioni aggettuali attorno al tentativo di suicidio. The second thing to be sure to find out in the history, the second cosa importante da rilevare nella storia, is the history of how the patient has destroyed prior treatments. È la storia di come il paziente eventualmente ha distrutto terapie precedenti. 
Do not think that you are going to be different. Non pensiate che siete voi, che voi sarete diversi dagli altri. You may be very special. Sarete anche bravi e speciali. But the patient is likely to try to destroy your treatment just like she's tried to destroy the ones before. Ma molto probabilmente il paziente distruggerà il vostro trattamento così come ha distrutto quelli precedenti. You may be special if you get the history of how that was done. Sarete bravi veramente se voi prenderete la storia approfondita di come lui ha fatto a distruggere le terapie precedenti. And see if you can build into your treatment uh, handling things differently than it's been handled in the past. E se sarete capaci a usare questo portarlo nella vostra terapia per vedere di gestire le cose in modo diverso di come fecero le terapie precedenti. And in fact, uh, when I, I will describe tomorrow how we set a contract in, in the beginning of the treatment. Come vedremo domani, eh, vi spiegherò appunto come fare per instaurare un contratto all'inizio della terapia. And in that contract, you build in uh, how you will uh, make sure that this treatment is not destroyed like the others have been. Nel contratto è una parte molto delicatissima, dovete essere sicuri di riuscire a fare in modo che il paziente non riesca a distruggere anche la vostra terapia come ha fatto con quelle precedenti. Make sense? Let's start on the, uh, the structural interview. So, <coughs> uh, this is the interview uh, by, by Dr. Kernberg. Partiamo quindi con l'intervista strutturale. L'intervista ideata da Kernberg. Of a, uh, a woman who was one, uh, 39 years of age. A caso, diciamo, che porteremo qui. È una donna di 39? 39? 39. 39 anni. Uh, she is uh, divorced but living with a, uh, a boyfriend currently. Divorziata ma convivente con un ragazzo. Uh, and is, is in the hospital right now attualmente ricoverata for a suicide attempt. Per un tentativo di suicidio. So the structural interview was done to see if we could plan treatment. Così fu fatta l'intervista strutturale da Keno per vedere come progettare il trattamento. And sometime uh, uh, Tuesday or Wednesday, I will show you an actual therapy session uh, with uh, these transcripts of this patient. Magari martedì o mercoledì vi mostrerò una reale seduta con questa paziente. So you get some sense of uh, how this patient appears during the assessment period. Quindi avete così una sensazione più chiara di com'è il paziente durante il momento di valutazione. And then how that relates to the early uh, phases of treatment. Come poi questo si collega con le fasi successive della terapia. And from everything we've said so far, there are certain key things you'll be looking for in this interview, and I'm going to ask you about it. Mm, uh, and from all the things you've learned today so far, you should look for those key things in this interview, and I'm going to quiz you. Vi farà delle interrogazioni a questo punto. Dopo quello che avete imparato oggi, dovete rispondere, dovete capire certe cose dal materiale clinico. Right. To keep you awake. <laughs> Sono lo scopo di tenere gli svegli. Okay. What am I going to ask you about? Cosa vi chiederò? Uno, due. What? What would I ask? You know, come on, you know. How antisocial? Right? Quando il paziente è antisociale. What cluster are they in? What's the business? Che cluster è? Yeah. What else? Oh. How impulsive? Quanto impulsivo? Yeah. How, is How has she destroyed her treatments before? Si è distrutto come le terapie precedenti. Is her suicidal behavior in the context of major depression? Or is it in the context of characterological issues? Right? Il trattamento suicidiario nel contesto di una depressione o di tematiche caratteriali. Do you think this woman would have a good treatment prognosis? Pensate che questa donna possa avere una buona prognosi terapeutica. Do you like her? A voi piace questa donna? 
would you wash the tree first? Would you let the ground then? Those kinds of questions. So don't you put in the land then? Okay. All right. Paolo's going to have to work hard. <coughs> So one reason his task is going to be difficult is this is a literal uh, typing uh, by one of my secretaries of the conversation. Questo qui è stato una seduta trascritta dalla sua segretaria, quindi letteranea. And I don't know if you've ever studied uh, language. Non so se avete studiato il linguaggio. Uh, but what we say to each other, ci diciamo, if you look at it literally, se lo guardate letteralmente, often it doesn't make sense. Spesso non ha senso. <laughs> so our brain has a way of uh, understanding and filling in words uh, that you understand spoken language. So my secretary didn't do that, she just typed it literally. Quello che manca nel trascritto è il sentimento, il tono della voce, per cui non si può capire leggendo così. So the interview begins very simply. Uh, the therapist, uh, the diagnostician, simply says, "Well, uh, why are you why are you here? What are your problems?" So the therapist inizia molto semplicemente. L'intervistatore, in questo caso Kendall, chiede perché lei è qui. Quali sono i suoi problemi? And the patient says, "Well, an overdose." Il paziente risponde, "È stato un overdose." An overdose of my prescription drugs. Contatto con il medicine che mi hanno prescritto more specifically clonopin and Depakote yeah. yeah okay now this is not oh I'm sorry you don't know what that is this no, is Depakote is uh, valproic acid yeah it's, it's, a, it's used for it's an anti-compulsive right yeah. it's used for bipolar disorder it's, it's very common in the United States uh, now to use uh, valproic acid uh, with the idea, there's no clinical trials, with the idea of, of modifying the mood swings of a borderline. Il valproic in America è molto usato oggi con lo scopo, non c'è nessuna prova empirica, ma si pensa, si spera che serva a modulare no? la impulsività del possibile. Yeah, yeah. An antipilettico, no? Yeah, right. We do know that some of these borderlines meet criteria for bipolar 2. Sappiamo che molti borderline soddisfano i criteri del bipolar 2. And, and maybe the Depakote makes sense in that subgroup. Quindi può aver senso questo farmaco in quel sottogruppo. But Dr. Kerber, in the bold, is his... I in grassetto sono quelle di Kerber. Are his comments. Sono i commenti di Kerber. So it's like getting into his mind and seeing what he's thinking. And he says to himself, the patient not only tries a suicide attempt, but uses prescribed medication. Yeah. yeah. So obviously that's an interpretation, but but already notice what he's doing. He's saying you don't just make a suicide attempt. It's in the context of a relationship with other people. I think that's a key point. It's never just behavior. It's behavior in the context of an object relation. Punto chiave non è solo comportamento, ma è comportamento nel contesto di una relazione oggettuale. And then she goes on. La gente continua. Non ricordo quali medicine erano. No, perché questo è successo un po' di tempo dopo che io ho preso dei farmaci. Così ero un po' sono lenta a quel punto. Penso. Io eh, anche mi sono tagliata allora e non era un tentativo, era volevo veramente morire allora. Però Kerber pensa, tendenze, gravi tendenze di automutilazione, ad esempio più distruttività, autodistruttività. Ok. And, and, uh, so that speaks for itself. <coughs> So there's self-mutilization and there's also suicide. 
vaccine. The, uh, the patient goes on to say that she did not expect the boyfriend to come home, but he came home accidentally. Beh, of course, dice anche che si aspettava che il ragazzo non tornasse a casa, ma per caso è tornato e è stata salvata per quello. So that's very suicidal. I mean, questo è molto suicidiale. <coughs> Here she's saying that uh, <coughs> my family since then has been looking into different hospitals because so, You see, Kernberg's already saying that she shows evidence of being angry at others. <coughs> so the problem is not her. The problem is that others are not being helpful enough. Quindi, Kernberg già interpreta, non è lei, ma sono gli altri che non l'aiutano. Io sono provato a buttarmi nell'acqua e cercavo qualcosa. Dai, suppongo sia così e mi cercavo di fare qualcosa da fare, poi ho cercato di impiccarmi, un comportamento più suicidiario, pensa Kermen, e mentre ero là, penso al ricovero, ma non ha funzionato. Allora, il mattino seguente sono uscita, sono tornato all'ospedale originario dove ero, sono stato là per tre settimane, i miei, miei farmaci non erano regolati. Ma posso solo stare qui? Notice che that's, that's jargon. Uh, she, uh, she's been around psychiatry for a long time. So she's using a key phrase, my meds were regulated. She's saying that uh, she came to our hospital at Cornell that is known for uh, very good treatment, but structured treatment. And of course she perceives that not as helpful, but as something that she could get angry at. And once again the object relation, she's turning us into the enemy. Quindi lo percepisce non come qualcosa che lo possa aiutare, ma come nemici. La struttura dell'ospedale è solamente una nemica contro di lei. E, of course, that's going to be central in the treatment, isn't it? Questa cosa sarà centrale nella terapia, questo tipo di proiezione. Is she going to treat the therapist as somebody who's trying to help her, or is she going to turn the therapist into an enemy? Le tratterà il terapeuta come qualcuno che l'aiuterà o lo farà diventare un nemico. And so the, and, and we believe that if the therapist does not pick up on that dynamic, on that theme, he will lose her. Noi crediamo fermamente che se il terapeuta non è capace di cogliere questa dinamica è perduto, la perderà, anzi, perderà la paziente. <coughs> A general point. Uh, when we try to train residents in psychiatry in doing this treatment. Most of the errors 
are errors, errors of omission rather than commission. Molt, molt, gran parte degli errori non sono errori uh, così attivi, diciamo, ma sono errori di omissione. Uh, so, for example, uh, just to uh, caricature it, if, uh, una caricatura, if the resident says, uh, oh, you don't like me, se lo specializzante dice, oh, and non goes, piaccio a lei, eh? and goes, uh-huh, and oh, you don't like me, if that's all that's done, e se lo specializzante dice solo questo, dice a lei, quindi, io non le piaccio, eh? we're in trouble. Siamo nei problemi. It won't stop. It will just gather momentum. Crescerà la situazione in senso negativo. Okay. Um, oh, then, and then here. I io think this is good. Yeah. Io ero arrabbiata. Tanto per il fin dall'inizio, tanto per incominciare, fin dall'inizio. Poi ero ancora più arrabbiata a causa delle regole. E me la sono presa molto con lo staff. E sta venendo fuori adesso la mia depressione sta venendo fuori come adesso non mi ero sentita depressa da quando io tentai il suicidio circa tre mesi fa e ora all'interno delle ultime settimane circa sto incominciando di nuovo a sentirmi depressa Kermel pensa lei si sente depressa mentre è sotto cura di persone che cercano di aiutarla. Un punto di lei ovviamente non può tollerare, un punto che è quello che lei non può tollerare il fatto di essere aiutata. Cioè, classico, la depressione. Do you buy that? Do you believe that? Do you believe that interpretation? Questo tipo di cosa di logica la credete? Questo tipo di interpretazione che la depressione viene fuori no? nel momento in cui il paziente accetta di essere aiutato e quindi eh, inibisce la proiezione. So one thing this relates to is the issue about treatment planning. Is the suicidal behavior related to depression or is the suicidal behavior characterological in the context of which you see quindi, dice, depression? Il problema che dicevamo prima, questo componente borderline è caratterologico oppure è collegato a una depressione? Pare che sia caratterologico. Uh, this is funny. Why don't you read uh, at least down to this one, uh, Paolo? From there? From the evening. Yeah, from there, just down to the evening. Ma sto, stavo lavorando al programma e mi rendevo conto dopo un po' che le ragioni per cui c'erano le regole qui e perché esse sono così rigide come sono e mi sto rendendo conto che la mia diagnosi, le mie diagnosi e tutto il resto e mi sto che tu, con tutte le diagnosi no? io ho bisogno di struttura e di qualcuno che mi dia dei calci nel sedere per così dire e Kermit pensa lei ha bisogno di essere spinta a calci non so se qui Kermit ha avuto un attacco di controtransfer ma <ride> lo voleva cancellare lui uh, again you need to know the culture But to say somebody needs to kick my butt is kind of uh, vulgar. You, you don't usually go around saying that. Okay. And, and this, you will find out, is a very educated woman, has several uh, college degrees. <laughs> then Kerber typically then goes, you know, he's, he's now done some of the assessment of suicidal behavior Now he goes, other than the, this episode to try to kill yourself, have you had any other symptoms? And this paragraph actually summarizes a lot that if we just read that, then I'll go on. So leggiamo questo paragrafo che è molto riassuntivo, poi andiamo avanti. La paziente dice. Ci furono altri due tentativi di suicidio prima di questo, che, ehm, eh, circa negli ultimi 3 o 4 anni, questi tentativi, e furono
vivono anche quelle con overdose. Io ho una storia di tagliare, di, 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 di tagli, di automutilazione. Quindi già, come in Tacher, pensa perlomeno una storia di più, più di un di suicidio e una lunga storia di comportamenti automutilanti, di tagli. Poi dice la paziente, non so quanto è durata questa storia. La prima volta fu quando avevo 15 anni e probabilmente l'ho continuata a fare per, eh, e poi da 15 anni no, no, non l'ho continuata a fare, non l'ho fatto perché l'ho fatta, poi da 15 anni mi sono, mi sono fermata nel farlo e poi ho ricominciato quando probabilmente ero all'inizio dei 30 anni, attorno alla trentina. So, it's a, it's a long, uh, long history of uh, self-realization and, and, uh, and suicide attempts. Uh, again, uh, we find out that she's now 39 years of age, and then here, this is important. Other times I'd, uh, I'd get very upset, maybe have a panic attack. Stavo anche male, avevo attacchi di panico o quant'altro. Tagliavo, sbattevo la testa contro il muro, mi colpivo, eccetera. Carmen pensa, ulteriore comportamento automutilante. So, this is not uh, just recent behavior. Um, and, and she says, you know, it's very common, we don't have to dwell on it, but she's had some anorexia uh, symptoms with, with weight loss. At one point she went so down to 90 pounds. Alright, so at this point, you know, then it's okay. So at this point, all you know is about symptoms. You know this woman is uh, suicidal, mutilation, some anorexia. That's all you know, right? Tentativi di suicidio, anoressia, automutilazione. Okay. Uh, and then Kerberg's just trying to be uh, uh, clear and detailed any other symptoms. Kerberg's cerca di approfondire, perché sta sempre più chiaro, chiedere tutto quello che si può sapere. Lui gli chiede, per esempio, altri sintomi, a parte quelli che lei mi ha detto, la paziente, sì, and probabilmente ce n'è un milione. She introduces a very interesting one. She Quindi says, introduce una molto interessante. I am not sono totally molto onesta, non sono totalmente onesta nei rapporti. So now she's bringing up the topic of quality of object relations. But actually, I would see that, uh, as far as our patients go, as a good sign that at least she's concerned enough about her dishonesty in relationships that she would raise it. Io per me questo è addirittura un aspetto buono, perché la paziente è lei stessa, in modo quasi onesto diremmo, tira fuori il problema dei rapporti e dice che è disonesta. E, in a certain sense, she's being sort of honest with her, that she's dishonest with a lot of other people, right? Maybe, maybe. But at least she's telling us. Sì, magari è disonesta con altri, ma qui è spari onesta. In fact, a point about that. I often tell our residents that you cannot treat a disorder until you know, at least you can't examine uh, from an empirical point of view the treatment of a disorder until you know the natural history of the disorder. Dico sempre ai miei specializzanti che non potete trattare un problema, un disturbo, se non conoscete bene la storia di quel disturbo. Make sense? Then we actually know a lot about the natural history of borderlines. Conosciamo molto sulla storia naturale di borderline. <coughs> Because one of our colleagues at the Personality Dis Dis Disorder Institute, Michael Stone, un nostro collega dell'Istituto dei Disturbi di Personalità, Michael Stone, che è un, 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 un storico più importante in questo campo, tra l'altro, 
he followed a large group of borderlines for 25 years. And over the time he found, and here I'm going to oversimplify, but, but the borderlines and women now, not the men, in their 20s to early 30s are very impulsive. Ho scoperto che questi borderline, soprattutto donne però sono, sono molto impulsive a quando sono tra i 20 e i 30 anni, 25 e 30 anni. And a small group of them succeed in killing themselves in their 20s. Un piccolo gruppo di loro riesce a morire, a succedersi tra i 20 e i 30 anni. The ones that survive, quelli che sopravvivono, tend to outgrow the suicidal behavior tendono a superare il comportamento suicidiario. But the ones that survive then, some of them lead uh, what seem to be somewhat happy lives. Ma quelli che sopravvivono, quelli che so alcuni vivono una vita abbastanza felice. But others don't. Ma tanti altri no. And it would seem that one important variable in the difference sembra che una importante variabile nella differenza is the degree of aggression. È il grado di aggressività. If one is so aggressive that you drive friends away, tu sei così aggressivo che fai scappare via i tuoi amici, you can spend an awful lonely uh, 30s and 40s. Spesso passi i tuoi anni da 30, 40 e più abbastanza solo. Mm -hmm. So, this woman is 39. Questa donna ha 39 anni. Age may be on our side. L'età forse è dalla nostra parte. She seems to be saying You know, uh, I may need help with this, and, uh, and I may need the structure. Sembra che ci dica, io ho bisogno di struttura, ho bisogno di aiuto per voi. Oh, so here, uh, remember she said, I have trouble being honest in relationships. Ricordate che ha detto, ho problemi di essere onesta nei rapporti. And Dr. Kernberg says, what do you mean by that? E con Kemmerich risponde, tipica domanda psicoanalitica, cosa vuoi dire con questo? Uh -huh. And then she says, uh, il ragazzo con cui vivo ora vedeva un'altra persona, un'altra ragazza, un'altra donna. E era una donna che io vedevo. E questo è successo alla fine di gennaio e inizio di febbraio. La incontrai. Andai fuori dallo Stato di New York e andai in South Carolina, avevo il progetto di trasferirmi là, ma l'intera cosa fallì. Ancora non so, ero fidanzata con lui, gruppo il loro fidanzamento, ancora viviamo insieme, a questo punto siamo, il rapporto è ancora lì, ma non so quanto sia solido. E lei pensa, right. un rapporto caotico. Lei vedeva una donna e non è chiaro quanto forte siano i suoi sentimenti omosessuali e eterosessuali. Sta lei cercando di salvare o di distruggere il rapporto con il suo ragazzo? Probabilmente cerca di distruggerlo, dato il sapore delle sue comunicazioni finora. Mm -hmm. Ok. So now we know something more than just symptoms. And I don't know about you, but this is a pretty wild story. You notice how suddenly she's with this boyfriend and she's getting engaged. And all of a sudden, she's with a female lover c'è una amante femminile donna in South Carolina. In South Carolina, no, no. And then you sort of say, well, how did that occur? And, and all of a sudden the, the relationship in South Carolina... Eh, scusate, c'è un errore, perché ho detto che lui vedeva una donna, invece lei che vedeva una donna. E' un errore. 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 So you get the idea she's supposedly engaged to a boyfriend in New York, then all of a sudden she has a girlfriend in South Carolina, and then the relationship with the girl breaks up and she doesn't know why. Quindi questa donna contemporaneamente stava fidanzandosi con un uomo e aveva un amante con cui aveva trasferito. 
un altro stato, improvvisamente senza capire perché, si rompe il fidanzamento con l'amante. Sitting right here, the whole thing fell apart. I don't know why. And then it would. So, okay. Uh, now, 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 Herbert says, and he's kind of honestly confused. Herbert dice, in un modo onesto, che è abbastanza confuso. Eh, dice, non so bene, non riesco a seguire bene quello che lei dice. Lei diceva che non era completamente a posto con, con lui, straight, non andava bene con lui. Pensa che il terapeuta mette a fuoco sulla disonestà con il ragazzo. Ok, so you see now, what is he after now? One of those big questions. Una grande domanda adesso. Qual è, qual è la domanda? Stop it, right? What's he after now? Like a shark to blood. What's he going to go after now? Cos'è che adesso Kermit sta andando alla caccia come Kermit in cerca sangue? What? Antisocial! Cerca di... Ci sono sentimenti sociali che per Kermit sono molto importanti, perché per esempio eh, sarebbero un'indicazione contro la terapia, no? You know, how, is, how can you have a boyfriend one day and then all of a sudden you're in South Carolina and then uh, does he know where you are? Does he know who you're with? Uh, you know. Quindi vuol sapere, no? Non puoi avere un ragazzo, non ti vuoi fidanzare perché c'è un'altra amante in South Carolina, lui lo sapeva, vuol sapere dove sta di questa donna. Okay, so it, so in other words, he doesn't just ask somebody, are you alive? Non chiede semplicemente lei è morta. But rather, what happens around these issues in relationships? Ma semplicemente, piuttosto, una cosa accade attorno a questi problemi nel rapporto. The patient uh, says, well, he didn't know about this woman. Lui dice il paziente, la paziente, lui non sapeva di questa donna. He suspected something. Sospettava qualcosa che stava succedendo. Me lo chiese all'inizio. He asked me qualcosa che aveva a che fare con un uomo e lui disse di no. And I said no. <laughs> said she honestly. Quindi è stata onesta. And then he asked, well, what is there another woman? Non ho chiesto lui, c'è stata un'altra donna. Io dissi no, perché? But they were many years ago. Ce n'è un'altra anni fa. So, Sei o sette anni fa, ero coinvolta con un'altra donna. Do, di cui lui sapeva. You see what's going on? She's lying to him. In other words, he says, well, is it, a, is it another man? She says, no. Is it another woman? Well, he knows about another woman in the past, so she's saying, no, it's not another woman. It just happens to be a current woman, but he doesn't know about that woman, so she, he won't, she won't tell him about that one. capito? Cioè, lei mente perché parla di un'altra donna del passato di cui lui sapeva, ma non dice della donna attuale. Okay. Now, let me ask you, do you like her? Ti piace? La domanda è, questa donna vi piace, vi attrae? No. 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 Io ho una domanda. Se ho ben capito, il problema qui, eh, diciamo, Kendall in particolare, non è, non è interessato a esplorare il problema, diciamo, di sessualità del genere. Oh, oh, you not yet. È in questo momento, cioè lui trova semplicemente questo comportamento, un comportamento che la paziente usa per distruggere le relazioni indipendentemente. Yes, yes. Cioè è, è antisociale in questo senso, distrugge yeah. la relazione. Uh, yeah. uh, I, I think I understand. I understood actually some of that. I think I could learn Italian. <laughs> If it's psychiatric Italian, I think it's psychiatric. Um, right, you have to keep in mind, Kerber just started this interview about three minutes ago. So you kind of, you kind of peel the onion layer by layer. And I think it would be somewhat, uh, uh, somewhat socially inappropriate to raise sexual behavior Uh, blatantly that this quick this quickly sarebbe inappropriato parlare di sessualità così presto 
Although strictly speaking, in a psychiatric interview, everything is open for discussion. But you will see, he will raise it later. Don't worry. Yeah. It will come. Yeah. What, what question were, are you interested in in her sexuality? How is she... Come si è sviluppata lei la sessualità? Cioè, se ha cominciato... Yeah. Yeah, right. Yeah, right. But I, I think in many ways, uh, I shouldn't speak for Karen Bird, but I think in many ways, he's much less interested in that and more interested in how she treats other people. Whether it be homosexual, heterosexual. Karen Bird interessa più altre cose a questo punto. Più come sono le relazioni, no? ma tratta le altre persone piuttosto che siamo sessuali e sessuali questo è un problema abbastanza poco interessante yeah. Yeah. ok, let's see if there's anything in here well, just to her comment she had denied to him her relationship with a woman Carmen pensa, lei ha negato a lui il suo rapporto con un'altra donna e lei aveva già avuto un'altra amante <coughs> di cui il suo ragazzo era stato consapevole yeah. ok and then Kernberg asked Uh, chiede, do you love him? Ama lui? Lei dice sì. Yeah. No, dice, non sono sicura se io sono innamorata di lui. Notice she says yes, and then says I don't know. Perché lei dice lei non sa se lo ama. And then the therapist says, well, what's the difference? Can you explain? Perché lei chiede, qual è la differenza? Può spiegarmi? E con, con me, ma lei ha è stata innamorata in passato una informazione importante che indica almeno alcune capacità di investimento oggettuale poi ce ne do il paziente dice yes. sono stata innamorata in passato è un diverso tipo di sentimento non so se io sono con lui a causa di lui si prende cura di me il modo con cui lui si prende cura di me domanda di Kerber che pensa forse che lei sta semplicemente sfruttandolo uh, so once again it, it's into the quality of the object relation does she really love him and have something to give to the relationship or is she just exploiting this man c'è un rapporto d'amore c'è semplicemente un rapporto di sfruttamento si chiede Kerber Okay, toward the end, <coughs> Kerberg asks, uh, did, you, uh, did you love the woman? And the patient says, I thought I was in love with her. And the patient says, I thought I was in love with her. And the patient says, I thought I was in love with her. So he's wondering about that. that lei pensava o era innamorata di lei? Paziente. Allora pensavo di esserlo, ora non so, forse era semplicemente una fuga terapeuta. Così che lei considerava il rapporto, eh, considerava di rompere il rapporto con l'uomo per stare con la donna? O che cosa? Paziente. Sì, ma non era... Eh, proprio con lei gli ultimi 4 o 5 anni cercavo di trasferirmi in via da New York e ci sono altre persone che io conoscevo che vivevano in South Carolina cercavo un altro lavoro là incontrai quelle persone e al eh, altre persone là in South Carolina so. certo. così che lei è stata coinvolta con un numero diverso di uomini e donne Terapeuta esplora la promiscuità sessuale. Lei dice, solo due, due donne. Carmen pensa, ah, di nuovo, forte tendenza omosessuale. Terapeuta, con due donne. Ah, da New York, friends. And then he, he's really at the point here is, ah, we're living with these three people donne. at the same time. And she says, no, 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 no. So she, apparently she has... See, it's hard to tell. Does she have one partner at any one point in time, or does she have multiple? 
non sapere neanche se stavano tutti insieme con queste persone o se non partono una volta o no. Um, oh, and then, okay, if you're interested in the sexual orientation, uh, the therapist says, well, it's a little problem for me to know whether you're more interested in men or women. <laughs> and the patient says, no, no. Sono gli uomini che mi interessano di più. E lui pensa, ma lei dice che più interessati gli uomini. Allora ci sono rapporti sessuali caotici. E questo soprattutto è una distruttività masochistica di rapporti eterosessuali. Cioè come se i rapporti omosessuali fossero distruttivi rispetto a quelli eterosessuali, si chiede bene. But you see what he, he's wondering to himself, uh, is this a sexual orientation problem? Or does she use relationships, does she destroy one relationship in view of others? Quindi si chiede se la dinamica, appunto, come ho detto, è una questione di orientamento sessuale, poi usa un altro orientamento per distruggere quell'altro. Non okay. posso presidente. And then they, they go back to screening for symptoms. Uh, I don't think altri sintomi, come vedono poi in altri test, eccetera. It's not uh, too interesting. Um, Except one of the uh, uh, psychodynamic uh, theories is that, uh, that borderline patients will alternate in their current uh, psychic state. Una delle teorie psicodinamiche importanti è che i borderline alternano il loro stato affettivo. Between somatization, il loro stato psichiatrico, tra la somatizzazione and self-destructive e distruttività. So the sicker patients you would expect to have both self-destructive behavior and a lot of somatization. Quindi ci potremmo ci aspettiamo che i pazienti più gravi hanno entrambe le cose, somatizzazione e comportamenti autodistruttivi. And Andre Green, the uh, French psychoanalyst, Andre Green, lo psicoanalista parigino, has said that uh, there's a small window of opportunity. Dice che c'è una piccola finestra aperta per noi di opportunità between somatization tra la somatizzazione and acting out e l'acting out All right, now this is important. Um, um, let's just start with what the patient says. Uh, my emotions Vediamo cosa dice la persona, facciamo da qui, le mie emozioni. I can keep up a good front. Che posso tenermi su, tenere una buona facciata. Remember the graphic this morning from Dr. Stone. Ricordate il grafico stamattina di Stone. Where the bullet was coming toward the person. Dove la pallottola arrivava verso la persona. And the outer layer was the facade. E lo strato esterno era la facade. And here's the facade. So she's saying that I can uh, keep up a good front, right here. Uh, and then Kerber says, well, as opposed to what? Kerber dice come, una buona facciata, ma rispetto a che cosa? As a paziente, rispetto a eh, realmente lasciare andare le emozioni e lasciare che la gente sappia come mi sento. Voglio dire, io posso lasciare che la gente conosca come mi sento se sono arrabbiata o ma non se significa che io sono vulnerabile che è pensa lei può lasciare che la gente conosca i suoi sentimenti di rabbia ma presumibilmente non quelli positivi uh -huh. ok so you would expect that to be a precursor of the same kinds of behavior and treatment no? quindi noi dobbiamo aspettarci che questo tipo di Cosa è un precursore di quello che accadrà nella terapia, tra lei e la terapeuta. So she can. It's interesting. If you think of schemas, she thinks of two types of emotions. Se pensiamo agli schemi di stamattina, sono due tipi di emozioni: angry ones, quelle di rabbia, and ones that make you vulnerable, quelle che ti rendono vulnerabile. It's not a logical categorization, but of course it's a personal one. Non è una categorizzazione logica, ma è una categorizzazione personale. So already you worry about the kind of transference in the here and now, right? What kind of transference? 
vi preoccupate del transfer quindi del qui ed ora che tipo di transfer c'è qui? what kind of transfer would you expect from her if you were the therapist aggressive aggressive what else Okay, yeah, so she might be uh, nice with you to begin with and then let you have it with the angry aggression. What else? Would she be honest with you? Would she lie? Sarà onesta con voi, mentirà? Yes, I, I think if I understood, I, I think it's true that she is sophisticated. Uh, she has sophisticated ways of communicating about herself. But you wonder if you would ever get beyond the sophisticated facade. And if you started to get below the facade, she might start lying to you. Uh -huh. Samson would say that she has her own plan. Samson direbbero che la paziente ha un piano, mette a testa il terapeuta. And what what would they say her plan is at this point? I don't know. Domanda è, secondo loro, qual è il testa della paziente, il piano? No, se loro prendono in considerazione anche questo tipo di tormenti di lucidità, lui, se ti fermano, che si sentono con le vecchie considerazioni, non sono di scambio firme. Uh, no, I don't, uh, I don't know what he thinks of Weiss and Samson. Um, uh, he, he, he would think, he, he would not use the word plan, but rather he would anticipate certain kinds of transfer. Sì, non usa la terminologia, non è, non sa bene cosa pensi di questa teoria. Non usa il concetto di piano, parla di transfer, che poi è una cosa molto simile, come sappiamo. No, I think the concept of transfer has, uh, has planned in it because it's based on prior experiences. Okay. Now, of course, the other thing I'm going to ask you about is one of the important <coughs> points in treating this woman. Will be to reduce self-destructive and suicidal behavior. Sarà quello di ridurre i comportamenti autodistruttivi e suicidiari. So think about how self-destructive behavior will fit into the context of the transfer. Dovete pensare in che modo il comportamento autodistruttivo entrerà nel contesto del transfer. Well, I don't think we know yet, do we? Non lo sappiamo ancora, penso esattamente. Oh, well, no, we read, we read to here, right? No. Do we, do we read to there? Oh, okay. here, okay. Right there. Oh, here, 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 right there. Oh, i modi con cui posso sentirmi, no? Non in modo negativo. 
non sentirmi bene riguardo a me stessa, non volerlo ammettere. Mm. Quindi eh, Carmen pensa, lei nasconde i sentimenti cattivi di se stessa. Now notice, this is a pretty intelligent, sophisticated woman. Si noti che è una donna intelligente e sofisticata. And it seems like right in here she's sort of at a loss for words. Sembra lì che un po' si perde nelle parole. She, she's not quite sure why uh, vulnerable feelings can't be. Non, non sa bene, cioè lei che è sofisticata potrebbe saperlo, ma non sa bene perché, no? Che tipo di sentimenti sono, sono quelli che le rendono più vulnerabili. And then Kerberg makes the connection that I just asked you about. So in this connection, why do you want to kill yourself? E mi fa una domanda riguardo al suicidio e dice, per questo riguardo, perché ne vuole uccidersi? E then she says, I'm not liking myself at all. E dice, non mi piaccio assolutamente. Io sento come se, avessi, come se tentassi molto nella vita. Faccio un sacco di sforzi per fare le cose e niente mai funziona. E quindi non ce la faccio più ed essere realmente depressa, e stanca di essere depressa, essere stanca della depressione ehm, che si solleva poi dopo che la depressione ritorna di nuovo e poi cercare di combatterla, cambiare i farmaci costantemente, e stanca sono frustrata di questo imbarazzo. So it seems to me we don't know yet whether she's talking about the history of major depression or whether it's characterological. We non sappiamo ancora se si tratta di una storia di depressione maggiore o se è caratterologica. And in fact, that's what uh, uh, Kernberg picks up on. Here, he's a psychoanalyst, but he wants to know does she have the signs of a major depressive episode. Vediamo che la domanda di Kerber indica che nonostante lui sia uno psicanalista vuole avere, chiede la domanda psichiatrica, vuole avere dei segni e chiede cos'è, cosa vuol dire per la depressione, quello che chiama depressione, cosa succede, cosa prova? La paziente risponde, non funziona molto bene, mi sento isolata, piango tutto il tempo, mi dormo molto. Il pensiero di Kerber, il terapeuta, il terapeuta esplora la depressione per differenziare pressioni depressive suicidiarie da suicidio caratterologico senza depressione. Il terapeuta chiede, e com'è il suo umore? L'azienda è orribile, non voglio tutti. Il terapeuta la interrompe. Eh, non va bene. Eh, è triste o irritabile o arrabbiata? pensiero di Kevin, l'umore irritabile piuttosto che depresso. <coughs> la paziente, c'è che fa una differenziare, la paziente continua, veramente irritabile, non è così tanto arrabbiata, sono tanto arrabbiata, solamente molto irritabile, non voglio che nessuno mi stia attorno, non voglio essere scocciata da nessuno, terapeuta. Allora perché ha voluto uccidersi proprio allora, quella volta lì, paziente? Avrei a che fare un po' con la donna, con quello coinvolta, perché prima di quelle cose mi lascia che io torni indietro un momento. Prima che il mio rapporto con il mio ragazzo non andava bene. So, yeah. so she's really painting a picture, it seems to me, of depression in the context of interpersonal relations. Pare che venga fuori una una depressione caratterologica. With, with a lot of uh, emptiness and void. Con un sacco di vuoto dentro. Even when she's related to other people, at least in a relationship. Persino quando è collegata con altre persone in un rapporto. So the question would be, even if she's in a relationship with you, is she really? Quindi la domanda sarebbe, quando lei ha un rapporto con voi, è veramente un rapporto con voi? Com'è il rapporto con voi? <coughs> e 
And then he comes back, he, he, uh, he talks a lot about her work life for a while to see if, uh, to see if she could pursue. Remember, we were talking earlier today about goals. Uh, does the person have goals? So he explores a little bit because she brought it up. What, what work goals she had. And basically she tells the same story about her work as she does about her relationship. So her work has no consistency. It goes from one thing to another. Just like her relationships. Anche il lavoro non ha coerenza proprio con i rapporti, va avanti e dietro. And then on this page he goes back again. I think in part because he can't understand. He goes back again and so why did you try to kill yourself? And you never get a very clear answer. Perché ha voluto uccidersi? Non riesce a capire perché, non ha un'idea chiara. Pazzete, pare che non lo sa, non c'è lo stesso. Here she starts saying that uh, uh, something went wrong. Uh, her whole attitude changed. This is the girlfriend, and then I. So she didn't want anything to do with me. She didn't want to talk to me. She wouldn't return my phone calls, and I have no idea what happened. Quindi qui succede. Lei racconta cosa non andava. Dice che quella ragazza con cui stava la rifiutava. Non rispondeva alle sue telefonate, le cose non andavano bene, lei non capiva perché. E poi Kermit dice, lui pensa, la donna l'ha abbandonata improvvisamente, non sapeva assolutamente perché, cioè solo un apprezzamento nebuloso di questa donna con la quale si pensa era innamorata, si suppone che fosse innamorata. Forse che lei ha provocato questo fatto di essere respinta? So it's still not clear. And Kerberg is, of course, always asking, uh, when somebody says, I was rejected, of course, the next question is, well, did you contribute to the rejection? So, so you were functioning at the time, uh, but the decision to kill yourself came suddenly, and there's a question mark. Did it come suddenly over a period of week or day? Nel stesso periodo non funzionava bene. La decisione di uccidersi viene improvvisamente in un periodo di settimane o di giorni. D'altra parte, pensa che ora continua a valutare il rapporto tra il suicidio e la depressione. Ovviamente non è ancora sicuro della sua diagnosi. La paziente. Bene. Mentre diventavo sempre più depressa, due giorni prima che presi l'overdose, disse il mio ragazzo che non sapevo quanto a lungo posso andare avanti a vivere e lui era in qualche modo sopraffatto dalle cose che stavano andando avanti in quel momento. Non so se lui mi prende seriamente o no. E lui usava a controllare i miei farmaci tutto il tempo per vedere cosa c'era messi, no? cosa cos'è che c'era, perché lui sapeva che io ero capace di farlo. Mi diceva che, mi diceva eh, il giorno che io ho preso l'overdose, di chiamarlo alle due perché era preoccupato di me. Lo chiamai a un quarto alle due, era al lavoro, a un meeting, e io disse solamente, lascia perdere. Eh, non mi sento di aspettare per chiamarlo di nuovo. Quindi cioè, ha tentato di chiamarlo, ma lui era impegnato e ha detto Amen, non lo chiamo più di nuovo. 
Now, here's the important thing in this. La cosa importante qui. You, the therapist, voi, terapeuti, can be treated exactly like whom? Potrete essere trattati esattamente come chi? Boyfriend, il ragazzo. Right. And in fact, many therapists who work with these patients begin to behave just like the boyfriend. Infatti, molti terapeuti che lavorano con pazienti così si comportano proprio come il ragazzo. They don't know whether to believe the patient. Non sanno se credere alla paziente o no. And they start checking the meds all the time. Controllano le medicine tutto il tempo. And they tell the patient to call them. E dicono alla paziente di chiamarli. In some ways, the poor therapist asks the patient to call to reassure the therapist. Il povero terapeuta quindi chiede alla paziente di chiamarlo per assicurare il terapeuta. Do you see what I'm saying? So, after a while, It's like, remember the parents that go quack, 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 quack? E dopo un po' viene come quei famosi genitori che sfarmazzavano. And the child has the parents trained. E il bambino ha insegnato ai genitori a sfarmazzare. Also here, anche qui, il paziente insegna al terapeuta a sfarmazzare. These patients control the lives of those close to them. I think they control the lives of those close to them. Including the therapist. Including the therapist. Including the therapist. And you don't want to get yourself in that situation. Voi non volete coinvolgervi in una situazione del genere, trovarvi in una situazione del genere. In more technical terms, in termini più tecnici, with projective identification, con la identificazione proiettiva, you become one of the objects or several of the objects in the patient's world. Voi diventate uno degli oggetti nel mondo del paziente. And you might begin to behave voi potete incominciare a comportarvi the way those objects have behaved nello stesso modo con cui quegli oggetti si sono comportati in passato verso la pazienza in the lives of the patients yeah so that's what you want to avoid or you want at least you want to have a theory that tells you what you want to do about that questo è quello che volete almeno una teoria che vi dice cosa volete fare what would you do about that cosa fareste per esempio per questa cosa What do you do? Cosa fate? No? Too tired. Yeah. End of a long day. Forse bisognerebbe cercare, anche se è difficile, di, di mantenere una distanza che consenta da un lato di non farla sentire abbandonata, ma dall'altro di non cadere nel, nella manipolazione. Perché potrebbe anche a un certo punto questa cosa diventare una sfida per la paziente nei confronti del terapeuta come del fidanzato. Mi ha detto di chiamare alle due, le ha chiamate alle due un quarto e alle due era già ipoteticamente morta. Ipoteticamente. No, alle due meno quarto. Sì, però alle due l'orario in cui il ragazzo aveva, detto, aveva chiesto a lei di chiamarla, lei già l'aveva praticamente... Yeah, right, right, right. But yes, but think about that. In the relationship with the boyfriend, who is she and who is the boyfriend? Who is she? So in other words, what role or what internalized role is she playing out? And then of course what kind of role is he then count countering with? And I, I'm not sure I understood the comment really, but it, I think she's saying she would uh, try to maintain the relationship but not get Pulled into it, not follow her around. Non seguirla troppo, cioè se vuole mantenere il rapporto, ma non non abbandonarla, ma neanche farsi trascinare. What would I do? Well, that's the reason you're going to come tomorrow. Non vuol dire cosa farebbe lui. It's not what I would do. It's actually what Herbert would do, and then I have to see if I can make research sense out of it. Seriously. 
Era the first one about the contract. Contract, yes, yes, yes. About the month of contract. Yes, yes. So one of the first things you do is you make a therapeutic contract that builds some of these items into it. You have a contract that finalizes the fact that it's mentale, which are all the things that are in it. And in the contract, you specify with the patient what each of you is to do when the patient becomes suicidal. Il contratto come teorema verrà specificato quello che ciascuno deve fare nell'ipotesi del tentativo di suicidio. And in that contract you tell the patient what you will do and what you will not do. Nel contratto viene specificato cosa è scritto, no? Quello che tu farai e quello che tu non farai. Ascolta, posso dire una cosa? Scusa Paolo. Sì, questo è ovviamente fondamentale con un paziente ancora nell'aria. Però credo che poi, siccome questa regola, anche se espressa chiaramente, per definizione sarà costantemente attaccata dal paziente, mi chiedo se lui non pensi che sia importante insegnargli rapidamente che può parlare, verbalizzare i conflitti e non agirli, cioè spostare, è vero, la relazione su una verbalizzazione dei conflitti e cercare di vivere soprattutto il passaggio all'atto. Ecco, Yes, yes. And of course, I don't think you can simply tell her that mm -hmm. you have to get into a relationship where that is done. Però non è sufficiente dirlo, bisogna entrare in un rapporto in cui questo viene fatto. Se no, sei qua. So an issue here will be, uh, she's going to come in someday, un giorno lei verrà, and she's going to say, uh, I'm suicidal, but I can't tell you about it, Because telling you vulnerable feelings, I can't do that. E dirà sono suicidiare, ma non posso dirlo perché dire che siete vulnerabili non posso, eccetera. And that will be a crucial moment. Questo sarà un momento cruciale. Because you won't accept that. Perché tu non devi accettare questo. And you might, you might then use what's called a confrontation. Allora userete quello che Kant chiama confrontazione. You say, on the one hand, you know I'm your doctor, and you know you need help. Da una parte io sono il suo medico e lei sa che ha bisogno di aiuto. On the other hand, you treat me as if I'm your enemy. Dall'altra lei mi tratta come se io fossi il suo nemico. And if you tell me things, I will make you fall apart. That doesn't make sense. Se lei mi dice delle cose intime, io le farò cadere in pezzi, quindi la qualcosa non ha senso. Huh. Yeah. So it's a, it's a confrontive approach. Quindi un approccio confrontativo. It's not a hostile approach. Non deve essere ostile, però. But it is confronting the contradictions in the patient's behavior. Ma confrontare le contraddizioni nel comportamento del paziente. And of course the contradictions are at many levels. Le contraddizioni sono a molti livelli. So that the patient may say one thing and do another. Il paziente può dire una cosa ma farne un'altra. Or may say one thing verbally but non-verbally do something that's quite different. Verbalmente dire una cosa, non verbalmente mostrarmi un'altra, mostrarmi un'altra. Io volevo aiutare, ma secondo me è importante che non far percepire al paziente che la sua irritabilità sta irritando il terapeuta. Ma che il rapporto che il terapeuta instaura con il paziente, con la paziente, sarà soprattutto di un sentimento equilibrato di capire il suo mondo interno messaggio yes. contro trasferato mm -hmm. right 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 uh, ma qui non c'è il problema di creare una catena di falsificazioni per cui io non ti dico quali sono davvero i miei sentimenti di cosa ho voluto scrivere anche dire eh, oh, mean, delle reazioni dentro di me che sono di un certo tipo questo è importante uh -huh. I, I, I don't think he means that the therapist is going to be dishonest if I understand it forse lui non vuol dire che il terapeuta deve essere disonesto but I think uh, I would put it differently if I understand the remark that um, If the therapist is in the right space, psychologically, the therapist won't be totally angry with the patient. Sì, il terapeuta si trova 
nel giusto spazio psicologicamente non si arrabbierà quel paziente se sa trovarsi nel giusto spazio because you know that she's going to try to kill herself perché lui sa che lei potrà uccidersi so you're not angry tu non sei arrabbiato se lei lo fa but you try to point out how she's destroying the treatment and herself and it's your job to point it out ma il mostro quanto lei distrugge questo modo di terapeuta e se stessa so that's you are not trying to be dishonest on the other hand if you get so angry at the patient l'altra parte se diventi troppo arrabbiato con la paziente then probably your counter transference is getting in the way allora può accadere che viene questo discorso di counter transference and you have to ask yourself why am I getting so angry chiederti perché sono così arrabbiato It may be because you're scared. It's frightening. Yeah, it's frightening. Yeah. Okay. Where are we? Yeah, I'm sure we can. So we'll see you tomorrow. So we'll see you tomorrow. Yeah, we'll see you tomorrow. Yeah, we'll see you tomorrow.